good morning friends so we understood what is the costing what are the objectives of costing we said that one of the objective of costing is a cost control and a cost reduction whether the two terms were same cost control and the cost reduction answer to that is no cost control and the cost reduction are totally different so like cost control is like short term temporary in nature whereby you have set some budget at the beginning of the year or at the beginning of the period and you try to ensure that your actual costs are within the range of the budget you don't exceed the budget that is a cost control but when it comes to cost reduction our focus is on permanent and real savings of cost i want to save cost permanently so how do i achieve permanent savings of the cost i achieve permanent saving of a cost by changing the method of production or the way the product is designed so i make certain changes to my product so that my cost is saved permanently it could be in, it will depend on the case to case basis so look at them this is a hot question It's come up about 5 to 6 times short note on cost control and a cost reduction cost control dekho bachcho page number whatever whatever it is a application of standard costing and budgetary control which is a standard costing is a mechanism whereby we have a predetermined cost we call it as a standard cost the cost that you should incur and we compare the cost which you should incur with actual cost ab mujhe bolo na cost which you should have incurred and the cost which you have actually incurred the difference between the two will be called as variance so in cost control we try to control those variances adverse variances if i am trying to incur a cost which is more than what more than my standard cost or more than my budgeted cost or more than my predetermined cost we take action against it so it is a application of standard costing and budgetary control which helps management to achieve optimum level of efficiency to control the cost we can prevent idle time of the workers by introducing some systems and try to keep the cost in control for what period short term but cost reduction it aims at reduction in the cost per unit yaad hai kya dipika uh, sorry close up what close up did by changing the diameter of the tube what did they achieve are what did they achieve cost reduction which cost fixed cost per unit now i hope you have that much of brain that fixed cost per unit will come down if quantity produced goes up and the sales automatically go up right so or services rendered reduction in the cost per unit of goods manufactured or services rendered without impairing impairing matlab without affecting the stability or suitability of the goods or the quality of the goods so i am assuming quality of the goods has not undergone a change without the quality of goods undergoing a change we are reducing cost on permanent basis it could involve negotiation with the supplier to avail the better price of raw material on a regular basis it could involve changing the raw material itself like i gave you example yesterday glass bottle for a medicine replaced by plastic bottle with a corrugated box on top of it so if i change the material itself from a glass to plastic what is it it's a cost reduction it is not a cost control for one month two month or one or two years it's a permanent cost reduction so you change the method of production so that you achieve the permanent reduction of a cost imagine ica which spends around 30 40 crore rupees every year on travel of uh, council members for the meetings and that stay they decide here in after 80% of the meetings will be on zoom pichle 2 saal bhi ica chal raha tha na kaise chal raha tha zoom ya google meet ya cisco webex ya or blue jeans koi bhi software kya ho jayega ICI will be able to have a cost reduction on what basis 
permanent basis it will not be something which is a short term or temporary which is a permanent cost reduction because aapka hotel ka stay ka jo kharcha hai wo bach jayega airline ka jo travel ka kharcha hai wo bach jayega so they spend a massive amount of money imagine government of india also does this for the ministers and the various government babus probability of all of this happening is much lesser but i am just giving you example of how you can permanently reduce a cost now this has been done by corporates many corporates during the pandemic they gave a better result not because their revenues had gone up because they had done a cost reduction and they are going to implement that for a very long period of time there are so many companies which have decided at least 20 30% of the workforce will be now work from home if the workforce is from work from home you don't need a space for those workers to work you don't need a canteen facility or you need a lesser food there you need lesser food aa gaya kam to baki ke facilities bhi kam lagenge aapko but overall jo overheads incur honge employees ke liye they will come kya hai this work from home concept will lead to a huge cost reduction for some companies where it is possible some companies work from home may not be possible hospital you cannot ask a doctor work from home See some consultation you can do or work from home, but surgery that you have to perform or other operations that you have to perform, you have to come to the hospital. You cannot do it. घर पे बैठ के मैं Google पे operation करता है. So you will have a cost reduction on a permanent basis. I gave you example of Skoda. What Skoda has done over a period of time, Skoda did import substitution. Skoda, I don't know how many of you know CKD. ये मालूम है तुमको? कार्स जब इंपोर्ट होते हैं इन इंडिया दे कैन कम डाउन इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सीबीडी एंड सीकेडी डी यू नो डिफरेंस बिटवीन सीबीडी सीकेडी वो तुम्हारे जो बाइक्स होते हैं स्पोर्ट्स बाइक काइंड ऑफ थिंग जर बोलो डोडे नाम निंजा ओके निंजा इज व्हाट ब्रांड और कंपनी आई डोंट नो मतलब कवासा की ओके निंजा इतना महंगा क्यों आता होगा दस पंद्रह लाख का आता होगा नहीं वाई दिस बाइक्स आर सो कॉस्टली और वोल्वो कार्स यू नो वोल्वो उनकी कार्स भी आती है वोल्वो यस एस नाइनटी और एस एक्स एस एक्स कुछ तो एक मॉडल एस सी समथिंग एक्स नाइनटी वाई वोल्वो कार्स आर सो कॉस्टली एज कंपेयर टू लेट्स कुड बी बी एमडब्ल्यू कुड बी ऑडी और मर्सिडीज Volvo is costly in India. I am sorry, or India, or why certain models of Range Rover are very costly? You never try to answer this. That's basically because they come up in India as CBD versus CKD. General knowledge example of cost reduction I'll give you. So Skoda earlier was CBD. Now Skoda is CKD or manufactured here itself. CBD completely built unit or completely built completely built down unit. The pure manufactured car. वहाँ पर करते हैं हम यहाँ पे लेके आते हैं उसको manufactured car we bring and. CKD is completely knocked down unit. Knocked down unit मतलब parts हम वहां से लाते हैं assembly हम India में करते हैं इससे cost को बहुत फर्क पड़ता है bouncer. देखो देखो गाड़ी गाड़ी है क्या अपने पास है गाड़ी 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 हाँ है Yes, we have cars. Imagine this is a car. क्या ये कार अब मेरे को इसके पार्ट्स भी क्रिएट करने हैं। नहीं 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 ऑलरेडी उसको सेलो टेप लगा है इमेजिन जस्ट इमेजिन दिस इज कार प्रोड्यूस समवेयर इन जर्मनी पूरा मैन्युफैक्चर वहां पर हो गया रेडीमेड कार ऐसे कंटेनर में बैठ के तुम इंडिया लेके आ रहे हो सीबीडी मतलब असेंबली मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग हैपन इन जर्मनी द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी दट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी इज मैसिव मैसिव क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है तुम हमारे यहां पे लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो एंड दैट इज वाई वी विल लेवी हायर अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दिस दैट्स वॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज बट एज अपोज टू दिस लेट्स 
चॉप इट डाउन इनटू द पीसेस मैं अलग अलग कंपोनेंट्स को वहां से लेता हूं कुछ कंपोनेंट्स में लोकली इंडिया के अंदर सोर्स करता हूं और इंडिया में आके हम असेंबली कर रहे हैं और गाड़ी तैयार कर रहे हैं नंबर वन इंपोर्ट ड्यूटी जो आएगा कंपोनेंट्स के ऊपर वो कम होता है नंबर टू कॉस्ट ऑफ असेंबली इन इंडिया विद द इंडियन वर्कर्स इज मच चीपर एज कंपेयर टू जर्मन वर्कर्स सैलरी लेवल्स के डिफरेंसेस right the differences in the salary is huge so if skoda earlier was importing the built unit now it uh, brings what knocked down unit number 1 custom duty differs number 2 the cost of assembly in germany or in the foreign country and the cost of assembly out here differs so over a period of time what आप बोलेंगे फिर स्कोडर ने पहले क्यों नहीं यहां पे चालू किया पहले उतना साइज नहीं था मार्केट उतना बड़ा नहीं था इंडिया में स्कोडा 10 12 लाख रुपीस कार वाज अ लग्जरी कार है इंडिया दैट व्हाट कार यूज्ड टू सेल इन इंडिया टू मैसिव एक्सटेंट वाज मारुति 800 फिएट पद्मिनी 118 करके कार आता था इंडिया के अंदर सो और योर एंबेसडर हिंदुस्तान मोटर्स का so those are the cars which were entry level cars which are selling and skoda was trying to bring a car which was not an entry level car so you could not get you could not get the huge volumes to begin up with so setting up the manufacturing plant with the capacity of let's say a million vehicles was a nonsense proposal in india at that time so over a period of time what skoda did start substituting the components that are imported from foreign country and start manufacturing them in india their cost came down their cost came down tesla right now whatever comes in india comes at at about 1 and 1/2 crores to almost 2 crores that is basically because of import duties plus all these components are produced in china and then they have to be imported if tesla decides to manufacture these cars in india the same tesla will come at half of the price same tesla will come at half of the price in india why because you will have permanent cost reduction because a labor cost out here labor cost in the foreign country would undergo a change plus custom duty so you need to understand this up cbd versus ckd search karoge to aapko iske upar bahut sara cheez milega cbd versus ckd these are not casts completely cbu completely built unit versus ckd is completely knocked down units so ye car car blog india ka to hai so this affects the entire taxation and the costing of a car or automobile vehicle ab aap bolenge wo ninja hai india mein produce hone ke liye utna market nahi hoga yaar yahan par how many ninjas could be selling in india could be 1000 2000 a year so 1000 2000 ke liye aap plant yahan pe set nahi kar sakte ho ninjas ke liye market may be uh, anyone where is big market out there japan or jap ninja is from japan so market out there see largest automobile market is china number one because of population other things and then comes a number of us and japan they keep on fluctuating between them keep on changing so yahan par aapko costing milega aapko dekho ye kab ka article hai ye this is by some car enthusiasts fellow we explain why cbu and ckd differs to volvo ke jo cars hai na ya range rover ke kuch high end cars hai these are basically coming to india as cbd bahut baar aap jab imported gaadi kharidte ho or vehicle kharidte ho you have to ask a question whether there is any plan of that car manufacturer to launch a cku very soon because the moment he launches cku car ki prices kya ho jati hai kam ho jati hai and the old the car that you have purchased somewhere at 90 lakh rupees comes down directly at 55 60 lakh rupees 30 35 lakh ka seedha seedha sida farak padta hai without anything changing in the car just because of taxes so there are differences cbu is refers to several imported cars and bikes which are directly bought in ready shape for its sale for example ninja i am assuming ninja is not produced in india yes acha ninja is manufactured in india so you give me some other example na then You don't know, अरे तुम लोगों को गाड़ी भी मालूम नहीं है यार हाँ लैंड क्रूजर गाड़ी टू व्हीलर है वॉट 
क्वेश्चन हार्डले डेविडसन तो बंद भी हो गया मेरे हिसाब से बेटा इंडिया के अंदर हाँ डुकाटी ओके डुकाटी का गाड़ी हो सकता है सो देर कुड बी लॉट ऑफ टू व्हीलर्स और कार्स विच आर इंपोर्टेड इन द सी बी डी फॉर्म द होल कार हैज टू बी बुक्ड एंड द ऑर्डर हैज टू बी प्लेस टू बाई इट इट सर्टनली डिमांड्स अ वेरी हाई चार्जेस लाइक एक्साइज ड्यूटी एंड सच एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता ये गदा है कस्टम ड्यूटी लगता है हाई एंड कार्स लाइक मैक्रेलन ये मेरे को भी मालूम नहीं फेरारी मालूम है मेरे को मे बैक इज अ सी बी यूनिट तो इनका प्राइसिंग ज्यादा होता है नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग क्रेजी इट्स बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी नाउ आई कैन अचीव अ परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन बाई जस्ट चेंजिंग द डिसीजन ऑफ इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग बिल्ट यूनिट आई विल इम्पोर्ट कंपोनेंट एंड आई विल डू वॉट असेंबली हियर इन इंडिया द मूवमेंट आई स्टार्ट डूइंग असेंबली हियर इन इंडिया माई कॉस्ट कम्स डाउन वॉट काइंड ऑफ रिडक्शन इट इज परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन That is what Skoda achieved over a period of time. The capacity of that Aurangabad plant of Skoda they improved over a period of time. Initially, very few vehicles they brought it here as a CKD form. Over a period of time, the CKD units went up, and the CBU stopped. So today, I think the latest uh, the car, Koshak or something that they had launched was 100% built in India. Koshak or Koshak, Skoda ne launch ke ek car hai, SUV hai something mid range. That is 100 percent built in India, so price came even down because cost saving हो गया ना. See number one is the labor cost, overheads cost plus duties, taxes. So you have to understand कि जो आप बोलेंगे फिर तो sir India में produce करना अच्छा है ना रे नहीं ना उतना volume तो होना चाहिए ना इस market के अंदर. If this market does not have that much of volume and you produce those many cars, you have to export it. But when you export again in that other country, you will have to pay the taxes. so your production decisions are based on where is the demand if the demand in india increases then obviously you will set up the plants here so that's why indian government is saying to tesla come and set up a plant here we will give you a lot of concessions because at that point of time you will generate employment for indians but right now tesla is doing what tesla is focusing on china market or bjp ko to matlab चाइना तो चाहिए नहीं हमको भी नहीं चाहिए टिपिकल डिफरेंस देखो अभी आई होप यू अंडरस्टूड लैम्बॉर्ग ही नहीं ओके ट्राइम ट्राइम क्या टू व्हीलर है ओके मिस्टर गडकरी सेइंग सेम टू डॉट टेस्ला यस सो कॉस्ट रिडक्शन इज अ रियल सेविंग्स and permanent savings in the कॉस्ट रियल एंड परमानेंट सेविंग इन द कॉस्ट इट्स नॉट समथिंग इमेजिनरी और टेम्पररी कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्पररी बिकॉज वॉट आई एम ट्राइंग टू से मेरे यह महीने का मेरा खर्चे का बजट इतना है आई वॉन्ट टू स्पेंड विन दैट पर्टिकुलर लिमिट मर्सिडीज इज ऑल्सो स्टार्टेड ये आई नो दैट मतलब ट्रिप टू द मर्सिडीज फैक्ट्री उसके बाद मैं कभी लेके नहीं गया बच्चों को जो परेशान किया ना बच्चों ने मेरे को वहां पर मर्सिडीज बेंच के जो सी एफ ओ इज अ स्टूडेंट सो आई टेकन स्टूडेंट टू मर्सिडीज बेंच चाकन में यहाँ पे फैक्ट्री है बच्चों ने वहां मतलब ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड हाउ द कॉस्ट आर इनकर्ड कैलकुलेट और गाड़ी देख के अरे उसके साथ फोटो खींचने लग गए यार लोग और जैसे कि कभी जिंदगी में गाड़ी देखा नहीं है जैसे क्या कहां से बच्चे बोला सर कुछ नहीं कर सकता मैं अभी लड्डे में एंजॉय बाद में क्लास में जाके मैं उनको देखता हूँ उसके बाद में आई थिंक सो मर्सिडीज हैज रिड्यूस द प्राइसिंग basically because they are manufacturing lot of models out here not may not be the high end uh, models out there but your c class e class is produced in india now in chakan pune so that is why their prices have come down assembly at least happens out there in india so this is savings in the cost per unit whereas cost control mein hum kya dekhte hai ye mahine ka budget mera 5 lakh tha my actual cost should be less than or equal to how much Five lakh. That is what we see. So savings in the, either the total cost or the cost per unit. Quality remains unaffected. Quality of the product is not guaranteed when you try to do a cost control because you are, you may in short run you may try to ignore the quality aspect. You may. It's a dynamic approach. There is a lack of dynamism. कुछ नहीं. This is typical twelfth standard style. See, आपको बोलता हूँ ये cost reduction करने के लिए ना In real life, I told you there is a technique, business process 
re-engineering or business process restructuring. You have to reimagine all the processes that you are doing. This is not in our syllabus, but there is a BPR exercise that you should carry out. Acha, you have this in syllabus. Where? Strategic management. Good. Okay. SM Kendare. Wonderful. Okay, okay, okay. So business process reengineering as what assume that whatever you are doing is wrong. And reimagine everything again and start looking at every process individually and find out the best way of doing that particular process in the cost efficient manner. So you carry out a BPR exercise, you will be able to get a cost reduction which is real, which is of a permanent nature. So methods like value engineering, market research, job evaluation, merit rating are the tools that are used for cost reduction. BPR is one such tool. Standard costing and budgetary control, your tool aapke paas aage ja ke aane wala hai. So, it can be achieved by a continuous process evaluation. Okay. Cost reduction is not something that you do, okay, let, let us do cost reduction this month, thereafter forget. No, there is always a scope for improvement in your processes. You can find out numerous examples and which you, uh, by which you can reduce your cost. Like Apple, when they launch their uh, new phones, I think iPhone 12 onwards or 13 onwards, all the phones are produced from recycled materials. Advertisement Apple ka. Apple said we want to become environment friendly. Objective was not environment friendly. Objective was to save the cost. So majority of the devices or majority of the material that goes into the Apple phones now is made up from what? Recycled material. Kya hai? The moment you try to do recycling, the cost will be much lesser because the sourcing hoga aapka, the sourcing ka jo cost raiga metals ke liye, that cost will be very cheap. Very cheap, so you improve, you, you achieve a cost reduction. It is achieved through the compliance with the standard in case of cost control. Standard is what we only set at the beginning of the year and we try to ensure the actual costs are within that standard. It's a corrective function, it's a preventive function. Cost reduction, we are doing what we are doing, we are trying to correct it. We are unnecessarily spending somewhat more so let us try to achieve the cost reduction, whereas the control is a preventive one. Achha, ye points abhi kuch repeat ho it is concerned with reducing of costs, it is maintaining the cost. So focus is on what? Reduce the cost and try to maintain the cost within the budget limit. So it is permanent, it is temporary. Likha tha already. Is on present and the future, this is past and present. It has no visible end and it is a continuous process. So we understood the objectives of costing. There are some points which were repeated. I come back. So we understood that a financial accounting has certain limitation. That is why we are turning towards what? Management accounting. If every requirement was met by financial accounting, we would not have gone to management accounting. Financial accounting caters to the needs of only external users, it does not cater to the need of internal users. So that's why we go ahead with the management accounting and financial accounting is also there. So cost accounting we are going to ascertain the cost that is costing. We are going to record this cost in your books of accounts. We are going to call it as a cost accounting. हम उससे बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाएंगे, लॉ को कंप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑडिट स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस के लिए मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, कॉस्ट ऑडिट अंडर व्हाट सेक्शन 148 ऑफ़ द कंपनीज एक्ट यू हैव टू कंप्लाई द लॉ, दिस इज़ दिस मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी? नो ओनली सर्टेन Records, generate certain reports, get them audited by a cost accountant. So in cost account costing, we are going to talk about cost control, we are going to compare the cost of multiple periods, we are going to analyze the cost. 
cost accounting was more concerned with the recording of the cost accounting of the cost whereas management accounting is more concerned with taking decisions based on that cost let me give a simple example very simple the other day i talked about make or buy decision kya decision bola maine make versus buy for example i am maruti suzuki at given this example tire should you make a tire or should you buy a tire this is a management accounting decision cost accounting cost accounting will just tell you in case you purchase the tires your cost will be so and so after recording manage and in case you manufacture the tire your cost will be so and so but if i have to take a decision it is not as just the comparison ki yahan par itna hai per unit yahan par itna hai per unit no kyun if you want to make the tires you have to make a capital investment also ha bolenge matlab tire banana hai matlab kya hai sirf raw material khareed ke rubber khareed ke tire ban jayega ke rubber le liya aise aise kar liye tire ban gaya you have to set up the plant also na for manufacturing so wo plant ke liye aapko capital investment lagega capital investment will be today but the saving in the cost will be in future i need to compare net present value i need to calculate group 2 financial management part of management accounting not in the group 1 this make versus buy is not covered in group 1 in case you remember those who did the group 2 capital budgeting karke ek chapter tha उस चैप्टर के अंदर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था इट वाज नॉट टायर इट वाज समथिंग हाइपोथेटिकल बट यू हैव अ चॉइस टू डिसाइड और यू हैव टेक्निक्स टू डिसाइड वेदर शुड यू प्रोड्यूस द गुड्स और मटेरियल आइटम्स और शुड यू बाय आउट देम फ्रॉम आउटसाइड चॉइस इज ऑल योर्स सो ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है so cost accounting will record the items in your books of accounts prepare the ledger accounts trial balance and the statements on the basis of it but the decision making is covered as a part of management accounting another example in cost accounting will record the cost bas recording karenge but in management accounting what i will do is i'll compare the recorded cost with the standard cost standard cost is a cost which i should have incurred kitna kharcha hona chahiye ta वर्सेस कितना खर्चा हुआ है ये कंपेयर करेंगे कंपेयर करके रुकेंगे नहीं वी नीड टू एनालाइज द रीजन वाई वी हैव स्पेंट मोर और वाई वी हैव स्पेंट लेस मटेरियल कॉस्ट वॉट एवर आई शुड हैव इंकर्ड आई कॉल इट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट द अमाउंट दैट यू शुड इंकर्ड इज नोन एज अमाउंट दैट यूर इंकर्ड एक्चुअली इज एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंस कुड बी बिकॉज प्राइस चेंज Difference could be because quality of raw material was poor. Difference could be because material was not delivered on time, and that is why I had a difference in the cost because price level undergone a change. Difference could be because the employees, while mixing the two items of raw material, they did not mix in the proper proportion. Imagine example of a company making tea. take example of uh, cafe coffee day tea coffee the mixture of milk and the water if it undergoes a change does your cost undergo change yes pani ke jagah pe zyada doodh lagaya tumne cost will increase doodh ka quantity kam kiya pani ka quantity badha hai cost will come down quality will also be affected so the ratio of mixing the elements of raw material also affects कॉस्ट इट ऑल्सो अफेक्ट्स अ क्वालिटी ना अब ये जो डिसीजन है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना था एक्चुअल कॉस्ट इतना है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या रीजन की वजह से दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे एक बार रिपोर्ट आ गए लेट एस ट्राई टू डीपली एनालाइज और ये एनालिसिस होता है इनकेस यू पेरेंट्स वर्क इन एम एन सी वेर दे हैव एस ए पी पैकेज so far the gold standard of uh, analysis or erps in world as of now i don't believe sap is a future but 
एस ए पी ट्रेडिशनली अभी तक लार्ज कंपनीज में देखोगे दे बी हैविंग एस ए पी एस ए पी के अंदर एक पूरा मॉड्यूल है आई होप यू हर्ड अबाउट एस ए पी सैप साप नहीं एस ए पी सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट करके एक ईआरपी पैकेज है दुनिया में नंबर वन पे है उसके अंदर एक मॉड्यूल है एस ए पी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स ये सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा कोई चिल्लर दस पंद्रह हजार वाला सॉफ्टवेयर नहीं है एस ए पी इंस्टॉलेशन विल गो इन टू क्रोर्स ऑफ रुपीज सो कंपनी स्पेंड टू हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड क्रोर्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस ए पी इफ इट इज अ लार्ज लाइक इन्फोसिस या टी सी एस जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना प्रोजेक्ट ऑन एस ए पी और इन्फोसिस सॉफ्टवेयर दे गो इन टू दट इज समथिंग लाइक फोर फाइव थाउजेंड क्रोर्स एक एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इन्फोसिस के पास चार पाँच हजार करोड़ देने वाले क्लाइंट होते हाँ बोले इतना हाँ तो इमेजिन करो वो सॉफ्टवेयर पर अगर चार हजार करोड़ खर्च कर रहा है तो उसका रेवेन्यू क्या होगा आप बोले इतना करें होता है बहुत सर इफ यू रीड द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फोसिस यू विल कम टू नो तो उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है फिको एफ आई स्टैंड फॉर फाइनेंस एंड सी ओ स्टैंड फॉर कंट्रोल दिस एंटायर कंट्रोल इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपेरिंग माई स्टैंडर्ड कॉस्ट विद एक्चुअल कॉस्ट एंड फाइंडिंग आउट द वेरियंसेस बिटवीन दम एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन ट्विट है ऐसे मॉड्यूल्स बहुत एंड यू विल गेट टू एक्सपीरियंस देम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इन आर्टिकलशिप माई थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप आई हैड इम्प्लीमेंटेड एस ए पी कंप्लीटली इन अ कंपनी यजाकी कॉरपोरेशन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना सो so, यजाकी में मैंने इम्प्लीमेंट किया था वागोली के अंदर उनका प्लांट है ढाई हजार एम्प्लॉयज है सो वी एड इम्प्लीमेंटेड इट्स But you have to get the entire organization. SAP gives you a picture of the entire organization onto a simple dashboards. Because as a management accountant or as a, at a senior levels, you don't need to go down to the transaction level and see how the transactions are taking place. You need the reporting of those transactions. I don't need to know how the voucher is entered in the SAP package, or I don't need to know. Uh, like what is the price of this particular raw material i need to know on a overall basis boss where am i spending more where am i spending less and what action i need to take what people i need to get on the board right for corrective actions to so, finance and controlling as a module hota hai aap zara ghar pe baat karke dekhna in case your parents work in mncs ya dusra koi software rahega oracle is a competitor for sap so management accounting is taking those decisions cost accounting is not decision cost accounting is recording aspect so that is what it is recording and quantitative aspect only cost accounting is recording and a quantitative aspect whereas management accounting is both qualitative and what quantitative aspect it's more about decision making the objective is to record the cost and tell you what is a cost Objective is to provide information to management for planning as well as coordination or taking corrective actions. So, cost accounting का काम सिर्फ ascertain the cost. बस cost control कैसे करना है, cost reduction कैसे करना है, improvement कैसे करना है, profitability कैसे बढ़ाना है. That is not job of the cost accounting. That is a part of management accounting. आप बोलेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है? Marks आपको चार marks. अब कौन सा चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है या कौन सा चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है ये जानने से आपको रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम लाइफ में पड़ता है बिकॉज देर इज अ टिपिकल क्वेश्चन दैट कम्स अप आगे जाके है क्वेश्चंस लिखे हुए सो इट इज वाइडर इन द स्कोप बिकॉज इट विल रिक्वायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बजेटिंग एक्सरसाइज यू टू लुक एट द टैक्सेस ऑल्सो क्यों अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले हो तो उसके ऊपर का टैक्सेशन का भी आपको सोचना पड़ेगा याद होगा तो कैपिटल बजेटिंग करके एक कंसेप्ट था एफएम के अंदर तो वहां पर हमने टैक्सेस भी कैलकुलेट किए थे वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेस यहाँ वहां पर एक बर्ड इन हैंड थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टैक्सेस के लिए सो यू टू लुक एट द टैक्सेस ऑल्सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वॉट प्रॉफिट यू कैन गिव टू योर इन्वेस्टर्स आर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स यू कैनॉट गिव प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स टू इन्वेस्टर्स so management accounting is much more wider in the scope as compared to what cost accounting it uses past and present figures only management account is concerned with more about future that's what i told you make or buy aapko decision lena hai aaj aap invest karoge plant ke andar you will set up plant to manufacture a tire today 
benefit is it today benefit is in future future is uncertain what will be inflation rates in the future what could be the interest rates in the future what could be the demand in the future i don't know anything you have to make a estimate but investment is as on today cash flows that i will earn from this decision will be in future i need to compare the future cash flows with the present investment so i need some technique for that i need to calculate my expected rate of return or in a fancy language we call it as those who remember hurdle rate what word i use hurdle rate ye group 2 mein hai daro mat agar kisi ko lo oh, ye kya hai ye group 2 mein tha ya aapne एडमिशन लेके भी सो गए हो गए उस टाइम पे तो भी आएगा वापस हाँ वी हैव फैसिलिटी टू रिपीट सो इट्स अ डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इट्स अ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड क्या इलेवन साइड का डिफरेंस है यार कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे आप बोलेंगे सर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन इन इंडिया वी हैव कास क्या वर्ड यूज किया मैंने कास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है अपने कंट्री के अंदर विच आर टू बी फॉलोड वाइल प्रिपरेशन ऑफ दो रिपोर्ट इन केस कॉस्ट ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर यू और इन केस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मैंडेटरी टू यू तो मतलब वो जो फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा प्रिपेयर करना है वो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं क्यों दिए गवर्नमेंट ने so that the job of the government from analytical point of view becomes easy so you have to conform to it ab management accounting mein aapko jo decisions lena hai it's your choice it's your internal decision how you take a decision on the basis of a data is your choice so it does not follow any specific rules and regulations in management accounting chhod do cost accounting or financial accounting difference nahi kiya to bhi chalega financial account i already told you lot of things about financial accounting तो यूजर्स इंटरनल है एक्सटर्नल से आई ऑलरेडी डिस्कस दिस वी ऑलरेडी डिस्कस कॉस्ट अकाउंटिंग का लिमिटेशन भी है भाई एक्सपेंसिव है ये एक्सपेंसिव मतलब यू टू क्रिएट अ सिस्टम सिस्टम का कॉस्ट होता है सो इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यू विल नॉट फाइंड कॉस्ट अकाउंटिंग बींग फॉलोड डिलीजेंटली क्यों यू नीड एम्प्लॉज टू मेंटेन द रिकॉर्ड यू नीड सॉफ्टवेयर टू मेंटेन इट बट टूडे आई डोट नो हाउ मेन एफ यू नो there are wonderful erp packages which have come up in india there is one wonderful one this fellow you should read about the founder of this company zoho zoho has done a brilliant brilliant job all people from rural india only rural india the factory itself is in rural india the founder goes on a bicycle that too not a, any kind of modern bicycle with a lungi proper lungi to the office and makes a profit of approximately 2000 crores per annum after payment of taxes and this they got khatarna company this company has uh, it has given the erp to the small small businesses cycle wala phoda ye dekho ye uska bas this is how you will go to the office office is in rural india matlab aap wahan mein कुछ नहीं एंड कंपनी इज नॉट एनी स्मॉल गोइंग फॉरवर्ड दिस कुड टेक ऑन टू द बिगीज इन केस कंपनी रियली गोज मैसिव दिस हैज क्रिएटेड सी बेसिकली क्या आपको एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है डेटा कैप्चर करने के लिए टैली इज वन बेसिक सच सॉफ्टवेयर विच यू कैन लर्न ड्यूरिंग आर्टिकल शिप बट यू नीड अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स सो जो हो has created a erp packages and lot of those erp packages now are available at a cost of something like 1500 2000 rupees per month per user sap ke yahi rates aapko kam se kam 1 1.5 crore mein jaate hain sap this is on per user basis how many users you have in your erp package for data entering analytics or usage on the basis of that they levy zoho has erp packages zoho no, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो सर्विस सेक्टर हो कोई भी सेक्टर हो ट्रेडिंग सेक्टर हो जो हैज अ ईआरपी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दे हैव क्रिएटेड वहां पर सो द व्हाई आई एम सेइंग एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव इज बेसिकली बिकॉज़ यू नीड नंबर 1 सॉफ्टवेयर 
ये रिकॉर्डिंग करने के लिए मैनुअल है अपना हम जो क्लासरूम के अंदर रूल बुक करेंगे लिखेंगे गया जमाना हो नो बडीज गोइंग टू मेंटेन द फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट ड्रॉ लेजर गॉन सो यू नीड नंबर वन सॉफ्टवेयर अगर वो चलाने के लिए एम्प्लॉय भी चाहिए एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ता है सो दिस इज नॉट दीज एम्प्लॉज आर नॉट producing any goods or rendering any services to the customer this is back end job whereby you are trying to analyze the cost that you are incurred or you are trying to record the cost you are trying to give the inputs to the management so uske upar kharcha karne ke liye bahut sare companies ke paas budget hi nahi hota paisa hi nahi hota so you will find out small businesses this cost accounting generally doesn't take place and that is where a huge opportunity lies to you as a chartered accountant आप ये ट्राई कर सकते हैं आर्टिकल शिप के अंदर आपको क्लाइंट मिल गया ना मतलब यू विल गेट अ क्लाइंट फॉर ऑफिस वेर यू आर वर्किंग जस्ट ट्राई टू चेक टू थिंग्स ट्राई टू पिच यूर सेल्फ एज अ सेल्समैन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस वेर यू वर्क टिपिकली यू विल हैव व्हेन यू डू आर्टिकल शिप नेक्स्ट ईयर टिपिकली यू विल हैव टास्क ऑफ डूइंग ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुड भी टैक्स ऑडिट और कुड भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग टिपिकल टास्क दट आर गिवन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मिड साइज फॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट यू शुड ट्राई टू डू ट्राई टू पिच टू द क्लाइंट की बॉस तेरे लिए हम क्या करके देंगे अच्छा सा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप करके देंगे तेरे को यू लैव टू यूज अ ब्रेन आप बोलेंगे सर उसके लिए सॉफ्टवेयर जोहो है जोहो नहीं चाहिए तो जोहो के जैसे और बहुत सारे क्विक बुक्स करके एक चीज है विच इज अ ग्लोबल जॉइंट क्विक बुक्स इज अमेरिकन एंटिटी जोहो इज एन इंडियन एंटिटी क्विक बुक्स इज अ ग्लोबल जॉइंट क्विक बुक्स इज ह्यूज इट्स मच बिगर दैन द जोहो बट आई लाइक जोहो बेसिकली बिकॉज जोहो ने बहुत सारा जोहो इज बेसिकली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ It understands the small businesses because जो जो के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो कोई बड़े लोग नहीं हो इट्स आर ऑल पीपल हु आर कम फ्रॉम द वेरी बेसिक हम्बल बैकग्राउंड सो दे अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स ऑन द ग्राउंड सो उसके हिसाब से ई आर पी पैकेज है यूर स्किल्स विल इंप्रूव सब्सटेंशियली आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एग्जाम्पल लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप दैट आई डिड आई डिड आर्टिकलशिप विद मिड साइज फॉर्म बी के खरे एंड कंपनी इट्स अ मुंबई बेस्ड फॉर्म I did not do anything of tax audit or your financial audit or anything regarding what you'd learn in a typical CA course. Accounting auditing, कुछ काम ही नहीं किया था. I implemented an SAP package and the entire uh, management reporting for a company called as Yazaki Corporation. At that time, Tata's were invested. Tata, uh, Tata Yazaki it was. Tata's exited from that business, and now it is Yazaki only. it gave me it will give you entire understanding of the business from scratch to the top management level now it may be on small business ki jisko system implement karna hai small business is pas wo kya karta hai wo dhanda lane ke upar focus karta hai production kaise karu sale kaise karu uske upar focus karta hai but he doesn't understand how do i create a beautiful dashboards which can give me a real time information he doesn't have that manpower with him and chartered accountancy firms or chartered accountant can play a great role in pitching these services to me number one you will learn your marketing skills can you market this product to a client can you charge him for that because obviously no one is interested in providing it free of cost you are not doing a charity to aapka marketing skill aayega aap usko charge kar sakte ho ki nahi and then aapka implementation skill and sabse important your leadership skill because you will have to work with different different people people from your office where you are doing a chartered accountant uh, article ship people from your client's office from that to from different different department somebody from production team somebody from sales team somebody from accounting team somebody from uh, logistics or distributions so alag alag departments ke is log jo hai unke sath aapko interact karna padega to develop a reporting mechanism or a softwares bahut sare softwares available hai main quickbooks aur zoho mein aapko sirf दो एग्जाम्पल दिए टैली है टैली हैज नाउ ऑल्सो ट्राइड टू गो ऑन अ क्लाउड विद टैली प्राइम टैली इज एन अनदर इंडियन पैकेज यू माइट हैव लर्न इलेवन स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मे बी आई डोंट नो सो दिस इज दिस थिंग्स इफ यू डू इट नंबर वन यूर कॉन्फिडेंस टू डू बिजनेस और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू विल चेंज एंड यू विल अंडरस्टैंड कैन यू डू सेलिंग बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ यू नीड टू 
सेल यूर सर्विसेस और बिजनेस वॉट एवर तो ये एक्सपेंसिव इसलिए लिखा है क्योंकि आपको क्या लगेगा सॉफ्टवेयर लगेंगे आपको मैन पावर लगेगा और ये सब चीजों के लिए क्या लगेगा टाइम लगेगा और टाइम की क्या होती है कॉस्ट होती है और टाइम इज नॉट गोइंग टू कम फ्री देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिकनसिलियेशन इन कॉस्टिंग रिकनसिलियेशन वी आर गोइंग टू लर्न लैटर चैप्टर है अपने सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट आएगा और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट आएगा वो सेम नहीं होता है बिकॉज इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर गोइंग टू फॉलो सम डिफरेंट रूल एक्सडे आई गेव यू एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो वेर आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग डू यू रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन योर पी एंड एल इन पी एंड एल डू यू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट विच यू कुड हैव अर्न फ्रॉम द सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वॉट कुड हैव बीन अर्न यू डोंट रिकॉर्ड दैट सो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो रूल्स है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स है बहुत अलग है अनदर एग्जाम्पल when you prepare pnl for a company the method of depreciation has to be slm or wdv cost accounting ke liye i can follow method of depreciation which is not slm not wdv ab bolenge kyu sir slm wdv dono ka sabse bada drawback kya hai the depreciation does not is not linked to the output under straight line method and wdv method if you know depreciation is not dependent on how much you produce so during a particular year my production might have come down but my depreciation to the pnl will remain same if it is a slm under wdv method it will decline by a constant percentage are but mera production zero ho gaya but depreciation utna hi rehta hai aur tum bolte ho financial accounting mein aapne ek foundation mein concept kiya tha matching concept we try to record the expenses in the year in which revenue is recorded matching perfectly nahi hota hai when you follow slm and when you follow because those methods are not linked to output produced not linked to output output produce ho ya na ho slm ka depreciation ek bar chalu ho gaya chalte rahega wdv chalu ho gaya chalte rahega lekin sirf डिक्लाइनिंग अमाउंट से चालू होते रहेगा दैट इज डब्ल्यू डी मेथड अब मुझे बोलो सच में मेरा जो कॉस्ट है और मशीन का जो कॉस्ट uh, है मशीन मैंने परचेस किया लेट से पांच करोड़ को दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर देर इज सम कैपेसिटी ऑफ मशीन टू प्रोड्यूस सम टर्म क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वॉट शुड लॉजिकली हैपन आई शुड लॉजिकली से आई हैव स्पेंड फाइव करोड ऑन मशीन दिस मशीन हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस थर्टी फाइव थाउजेंड यूनिट्स ओवर इट्स लाइफ in this year i have produced 3000 units because demand was less in the market so i should calculate a depreciation like 5 crores is a cost of 35000 units what is a cost of 3000 units but financial accounting mein aap ye aisa nahi kar sakte ho ab bolenge kyu financial accounting is aimed at external users wahan par manipulation nahi hona chahiye that is why company law schedule number 2 to the companies act prescribes slm and wdv as the methods allowed uske alawa follow karna hai to bahut lengthy process hota hai you can follow but normally no one follows other than slm wdv for financial accounting because focus is on external reporting now tell me for management accounting can i follow any method that i want kyun मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मुझे कोई इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट नहीं करना होता है मेरे इंटरनल एनालिसिस के लिए मुझे चाहिए कि मेरा कॉस्ट कितना है सच में मेरा कॉस्ट कितना है ट्रू कॉस्ट सो आई कैन रिकॉर्ड अ ट्रू कॉस्ट बाय यूजिंग आई कॉल्ड धक धक मेथड्स इन द फाउंडेशन अगर आपने कंसेप्ट बुक अकाउंट का पढ़ा होगा मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन वेर डेप्रीसिएशन इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट अब मुझे बोलो आपने कॉस्टिंग में डेप्रीसिएशन मशीन आवर रेट मेथड या डिप्लीशन मेथड या ऐसा कोई आउटपुट लिंक्ड मेथड आपने ढूंढ के निकाला है इन कॉस्टिंग यू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन विथ आउटपुट लिंक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन विथ एस एल एम विल प्रॉफिट मैच प्रॉफिट मैच होगा क्या नहीं होगा ना ऑब्वियसली 
but I need to reconcile the two profits so as to know accuracy of your recording. Profit as per P&L and the profit as per cost accounting records, I need to reconcile. So we say it is a limitation of cost accounting because we have to do the reconciliation. If you have index, then you will get a chapter in index. Cost accounting systems, B5. In that chapter, we will do reconciliation. So, B5 is a chapter. Is it not B5? Cost accounting systems or something ledger, cost ledger accounting. So we said there is a duplication of work because financial accounting में हमें entry करते ही है, but cost accounting में हमें वापस entry करना पड़ता है। हाँ बोलेंगे sir वापस क्यों sir? बता दो। I purchase a raw material, steel। मैं कौन हूँ? Who am I? Maruti Suzuki। है क्या यार हर रोज़ तुमको बोलना पड़ता है? I am a Maruti Suzuki. I purchase a steel. Financial accounting में entry क्या करोगे तुम? Purchase account debit to supplier account or to bank account if you have made a ready made payment. Purchase account debit to supplier. In financial accounting, are you interested in knowing did this steel go into Brisa or Siaz or Alto or Wagonar? Are you interested in knowing in the financial accounting? No. So financial accounting में just मैं एक global level पे entry pass किया purchase account debit to bank account supplier account चले बाढ़ में जा हो गया कदम cost accounting में ऐसा नहीं चलेगा याद करो मैंने कल क्या बोला था cost accounting में we have to limitation of financial accounting is याद इधर इधर कोई इधर उर्दू में लिखा है ये limitation है financial accounting का क्या लिखा है रे it doesn't give product wise profitability so who gives the product wise profitability cost accounting आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगा जब आप कॉस्ट भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो कैसे करना है वो टेक्निक्स है दैट इज व्हाट कॉस्टिंग इज इंडिविजुअल चैप्टर है उसके ऊपर मटेरियल लेबर ओवर हर एक आइटम के ऊपर एक एक चैप्टर है तो आई टेल यू टेक्निक हाउ डू यू लिंक इट इट्स नॉट सो इजी यू टू अंडरस्टैंड बॉम्ब फॉर दैट बॉम्ब है कंसेप्ट है बॉम्ब का बॉम्ब, एमआरएन, जीआरएन ऐसे कॉन्सेप्ट्स लर्न करने पड़ेंगे हमको करेंगे लर्न मटेरियल चैप्टर में तो मुझे ये चीजों का एंट्री वापस करना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो परचेस का ट्रांजैक्शन है जो तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया उसको मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा दैट इज वाई वी से दर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बट लेट मी टेल यू इन रियल लाइफ इफ यू गॉट अ सॉफ्टवेयर क्रेजी सॉफ्टवेयर ये डुप्लीकेशन वगैरह कुछ आपको करना नहीं पड़ता सॉफ्टवेयर इट सेल्फ अंडरस्टैंड ये परचेस है फॉर दीज दीज अमाउंट आप बोलोगे सर कैसे सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करेगा आई विल टेल यू एट द टाइम ऑफ मटेरियल चैप्टर बिकॉज ऐसा ही एक ईआरपी अपने स्टूडेंट ने डेवलप किया है विच इज यूज बाय जीरो आफ्टर पासिंग सी ए फाउंडेशन एंड सी ए इंटरमीडिएट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई आस्क हिम टू लीव द सी ए कोर्स बिकॉज हिज लव फॉर other things was much more i said don't get stuck to it leave it erp next it's a erp package he developed a liking towards these things after learning it over a period of time so this is an erp next which is wonderful dashboards being created for different different uh, it, it could be used for manufacturing industry it could be retail industry education not profit agriculture बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आप ये काम कर सकते हैं और आपको डैशबोर्ड्स वंडरफुल रिपोर्ट्स मिलते हैं। इट इस बीइंग यूज्ड बाय जीरो डा राइट नाउ है पोटेंशियल है अब ले ऐसा हाँ सागर ओरा करके बंदा है अहमदाबाद में बैठ के काम करता है अभी है टाइड अप विद अदर इंजीनियर्स टू गेट पूरा कोड the entire platform of LM uh, Funda Academy and uh, Ekatom's website is being managed by him. ERP package, some baki bots are achieved develop key. So these are the dashboards. Chartered accountant, nahi hai. Ha, baki ki bots, abhi, now team may bots are logo hai, obviously. It's not possible for an individual, but you can do it. You can have a created ERP packages. So manufacturing ke liye, ye bomb jo mein tha, na, bill of material hai, shop floor management. Both ye sub cheese, I'm up course. All these things will come up. 
अगर आपके पेरेंट्स का एक डिसेंट साइज का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन लेट मी टेल यू यू कैन हेल्प देम लाइक एनीथिंग आफ्टर यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर इंटरमीडिएट यू कैन हेल्प देम लाइक एनीथिंग द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी विच विल अंडरस्टैंड एंड यू कैन टेक अप द बिजनेस टू नेक्स्ट स्केल बिकॉज ये ईआरपी जो हो मैंने आपको बोला इट्स नॉट कॉस्टली एक्सपेंसिव वगैरह जो ये अभी सिलेबस में है इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है बट उसके कंपेरिजन में तुम बेनिफिट देखोगे बेनिफिट्स आर ह्यूज If you go to Zoho and you read the success stories of the customers of Zoho, you will go mad. The amount of benefit that they have got by getting the insights into the data. I just forgot the name of this company. I'll just tell you how that insight into the data can help you out. Let me just try to recollect the name of the company if I can. it's not an indian one it's a uk company not able to get it this company sells pastries cakes it has a stores out there in the uk and they were normally used to sell these pastries and cakes but aapko bahut bar unka wastages bahut jyada hota tha kyun you produce it but it doesn't sell obviously you cannot pastries or cakes may there is a very few things where it works on a order like you give order in advance aapka birthday hai aapka kuch planning hai aap pehle ja ke order dete ho aur fir wo manufacture karke ya produce karke aapko la ke deliver karta hai ya aap ja ke wahan se pick up karte ho that sale is also there but that sale proportion is much lesser majority of the consumption is on prompt without any kind of a uh, planning you directly go and you say i want this particular cake agar available nahi you just go to the different store or many a times that store produces it but customer doesn't come up it goes as a wastage so what this company did this company developed a database or in erp package whereby they different different localities mein jinke stores wahan pe the uk ke uk mein they got to know what are birthdays of different different people no private data but from facebook on a facebook you share your birthday yes or no you share your location bahut bar photo location dalne ka bahut logo ko matlab aisa andar se rehta ya facebook knows your location when you use if you are on android whatever you do everything is known to everyone your camera is also known to them यार इसके ऊपर का मूवी है बहुत एमेजॉन के ऊपर एक सीरीज सीरीज है इसके ऊपर यू यू देर इज अज लिटरली एप्पल सो यूजलेस दिस एप्पल न्यू एडिशन इज सो पथेटिक द मूवमेंट आई ओपन आफ्टर पैंडेमिक द मूवमेंट आई ओपन द टैप ऑफ टू वॉश माई हैंड्स एप्पल नोज आई एम वॉशिंग हैंड्स आई एम नॉट जोकिंग दिस वॉच रिकग्नाइज दट आई एम वॉशिंग हैंड इट टेल्स मी टू वॉश हैंड्स फॉर ट्वेंटी seconds it counts and it tells me how many times in a day i have wash hands on my iphone that means mai haath dho raha hu ya tatti kar raha hu ye is watch ko samajh raha hai it is having a sensor which senses a noise do you understand the privacy maine usko bola bhai mere ko ye hand wash hai tera aise koi bhi cheez mere ko wapas nahi chahiye the day when i what wash i said ye kya ho raha hai मैं इधर वॉश करते जाऊंगा इधर कुछ ऐसा वाइब्रेशन आ गया एंड इट शुड सर्च इट केम टू नो एपल सेज नो वी वांट टू हेल्प यू टू वॉश हैंड्स फॉर ट्वेंटी सेकेंड्स एंड इट हैज अ काउंटर आई एम नॉट जोकिंग आप मूवमेंट यू ओपन अ टैब आप हाथ धो बीस सेकंड के लिए वो ऐसा घूमते रहता है एंड इट टेल्स यू यू आर नॉट वॉश हैंड्स फॉर ट्वेंटी सेकेंड्स अरे ब्लडी दैट मीन्स यू आर कीपिंग आई ऑन मी फॉर ट्वेंटी सेकेंड्स आज ये वॉइस सेंस कर रहा है कल कैमरा चालू करेगा यार तू कभी ऐसा बीच में से हाथ धो रहा है कि नहीं मैं सच में प्राइवेसी के नाम है मतलब एपल क्लेम से प्राइवेसी बट आई कान ट्रस्ट इवन एपल और एनी वन एल्स लाइक दैट सो व्हाट इज इट दिस कंपनी तुम फेसबुक पे बर्थडे लिटरली यू मैन टाइप अ ईयर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अयर दे आर इंटरेस्टेड इन डेट ऑन विच यू हैव बर्थडे दे गॉट द क्लाइमेट डेटा बिकॉज दे फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट एंड कंजम्पन ऑफ पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज आप खाते हो बट इट मे नॉट बी लिंक ओनली टू बर्थडेज और सेलिब्रेशन सो दे आइडेंटिफाइड बर्थडेज ऑफ द पीपल इन दैट टेरिटरी 
नंबर वन नंबर टू स्कूल हॉलीडेज या बाकी के जब हॉलीडेज होते हैं तब जाके लोग बाहर आउटिंग करेंगे और खाएंगे नंबर थ्री द आइडेंटिफाइड डेटा अबाउट द क्लाइमेट नंबर फोर वट एवर हॉलीडेज और फेस्टिवल्स दैट यू हैव इन दैट लोकेलिटी ये सब डेटा उन्होंने ट्रैक किया एंड बेस्ड ऑन दैट डे डिसाइडेड कि ये जब क्लाइमेट ये रेंज में होता है तब जाके लोग आइसक्रीम या पेस्ट्रीज या केक्स खाना पसंद करते हैं इन दिस टेम्परेचर दीज मेनी बर्थडेज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी इन दिस पर्टिकुलर वीक सो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड आर प्रोडक्शन शेड्यूल अर्लियर एंटायर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग ऑफ द केक्स एंड द पेस्ट्रीज वॉज टेकिंग प्लेस ऑन रैंडम बेसिस द चेंज दैट production scheduling from a random basis to what this facebook say, okay uh, i forgot one more data point that taken in every country whatever births take place uska register hota hai in india also we have it to wahan se unhone sirf data liya they don't want the data of who has a birthday on what date they don't want that data they just want to know ek week ke andar kitne log paida hue hai in this week week number 1 of 2022 how many people are born why every year week 1 will be their birthday इन दैट लोकेलिटी सो उस आप रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जिस एरिया में रहते हो वहां पर ही करते हो जनरली स्पीकिंग राइट सो उनको सिर्फ डेटा चाहिए था कि ये एरिया में कितने लोग पैदा हुए इस हफ्ते के अंदर बर्थ पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है सेंसस पॉपुलेशन के डेटा है आपको जस्ट नंबर चाहिए यू डोंट नीड अ डेटा ऑफ वो कौन पैदा हुआ उसका नाम बोलो मम्मी का नाम पप्पा का नाम एड्रेस दैट इज प्राइवेसी so they did not get a private data they got just a data available in public domain but their decision making as to how much should i produce how much should i not produce improved a lot erp decision making ab ye aapko systems create karna padta hai so software ke sath ye bahut aasan hai but I, i'll tell you duplication of work it can lead to a lot of inefficiencies ye limitations likhe hai just because they are there in the study material so this was just an introduction to costing i have not started with any technical concept so far now i will begin with the technical concepts anyone wants to ask any doubt up to this point of time yes yes they use a costing no not charges all the products ka pricing everything his doubt is in a banking industry you told that uh, they do the costing is it relevant only for deciding the charges to be levied to customer no how much interest rate should i levy to a customer after about let's say you understand entire intermediate you will understand how the banking industry prices their product because banking see manufacturing industry mein bahut aasan hai let's say i am a manufacturer i, I am sony i am manufacturer of this camera सोनी के लिए उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करना बहुत आसान है बिकॉज उसके अंदर टेंजिबल चीजें जा चुकी है और हर एक टेंजिबल चीज का कितना प्राइस है वो मालूम है वो कितने एम्प्लॉज उसके ऊपर काम कर रहे थे कैमरा मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने टाइम के लिए काम कर रहे थे सोनी को मालूम है वो सो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो है ना उनका कॉस्टिंग करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है एज कंपेयर टू अ सर्विस इंडस्ट्री सो इन बैंकिंग इंडस्ट्री ऑन वॉट बेसिस डू आई डिसाइड द इंटरेस्ट रेट्स because interest rates are not same for everyone interest rates have to vary for customer to customer industry to industry locality to locality branch to branch bahut sare factors hote so how do i capture the factors to decide the interest rate so i need to develop a model whereby i have cost of funds for bank what is the raw material money money is a raw material ha bolenge kaise paisa to bank ke paas aata hai अब बैंक के पास जो एफडीज आते हैं वो अलग अलग टेन के आते हैं हर एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं रहता है मालूम है को डिपेंडिंग ऑन द टेन ऑफ फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स तो बैंक के पास एफडी से पैसा आ रहा है अलग अलग टेन के एफडीज है अलग अलग करेंसीज में होते हैं डिपोजिट वाय बैंक एक्सेप्ट फॉरन करेंसी डिपोजिट ऑल्सो देर आर सो मेनी बैंक विच एक्सेप्ट फॉरन करेंसी डिपोजिट स्पेशली फ्रॉम एनआरआईज एनआरआई से आपके पास जो पैसे डिपॉजिट होते हैं वो फॉरेन करेंसी में आते हैं आप उसको कन्वर्ट करके आईएनआर में कन्वर्ट करते हो तो वहां पर एक्सचेंज रेट भी आ गया सो आई हैव अ डिपॉजिट इन फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेन इन डिफरेंट डिफरेंट करेंसी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफीज आई हैव करंट अकाउंट आई हैव सेविंग अकाउंट आई हैव डिबेंचर्स आई हैव कमर्शियल पेपर आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट आई हैव रेपो रेट बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक आई हैव इंटर मार्केट बोरोइंग फ्रॉम द अदर बैंक इन द मार्केट आई हैव बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस विच आई है 
I have different different liabilities on my liability side from where I source the funds and then I'm giving the loans. Imagine how complex decision making could be. So you need to develop some system. It cannot be like day to day basis. Every manager gaya aur usne apna ham mere ko lagta hai aaj is customer ko saare saat percent loan lagana chahiye. Aisa nahi hota na yar. You need to have some system mechanism. So banking ke andar mechanism hota hai. You will not be in a position to understand because for bank you need to understand finance to a large extent. But they do have systems in place. So, बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्टिंग का कोई जरूरत है ही नहीं नहीं वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्विस इंडस्ट्री में भी होता है बट वहां पर आइडेंटिफाइंग कॉस्ट बिकम्स टफ एंड इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आर सिलेबस फोकस प्राइमरली ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तुमको कॉस्टिंग का Anyone else? We had some studied tally in twelfth standard. Okay, good. Doubt, doubt, I guess you go. Zoom public doubt. Kisi ko doubt nahi? Chalo. But the aage. Now we have to understand various concepts. Abhi technical concepts hain. Ye sab kam mein aenge. Ye maine sirf costing ka introduction diya. Subject kya hai? Naya subject hai. Isliye thoda detail mein explain kiya. Now let us come down to some concepts which are going to help us in variety of chapters. Cost concepts are. मेरे को दो तीन lecture लगेंगे. Concepts को explain करने का. दो या तीन lectures. I can finish today with just the definitions. But उस तरीके से तुमको कभी subject में interest create नहीं होगा तुम्हारा. Let us start. Technical concepts are there. बीस तीस concepts हैं chapter के अंदर and दिस कॉन्सेप्ट डू हैव अ वेटेज अगर आपने क्लास बुक देखा होगा फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पूरा थियरी बना रहता है इस चैप्टर के अंदर हर एक एग्जाम में आया हुआ आप क्लास बुक में मैंने इंडेक्स दिया है एवरी एग्जाम मिनिमम फाइव मार्क्स मैक्सिमम टेन मार्क्स एवरेज दस मार्क भी आया है डिसंबर ट्वेंटी वन टेन मार्क्स आर देर देखा क्या तुमने इंडेक्स में क्लास बुक के पीछे एक पेज है क्लास बुक का इंडेक्स है नहीं होगा तुम्हारे पास तो इधर है ये ये क्लास बुक ये वाला अब ये इधर ऐसा है दिस चैप्टर कम्स फॉर बेर मिनिमम फाइव टू टेन मार्क्स एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल फिनिश दिस चैप्टर इन वन लेक्चर और वन एंड हाफ लेक्चर पांच मार्क का है क्यों बच्चे पढ़ ले तुम याद रख ले याद रखने के लिए है एक घंटे का काम दो घंटे का काम बस छोटे छोटे यूनिट से क्वेश्चन कम ऑफ फॉर टू मार्क्स थ्री मार्क्स टू थ्री मार्क्स बट दीज आर द कोर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच द सब्जेक्ट इज बेस्ड So you should understand. अगर आप देखोगे पूरे थेरी क्वेश्चन है ऑल आर थेरी क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर एक भी न्यूमेरिकल सम नहीं है बट ये बेस है आपका आगे जाके चैप्टर जो भी आपको समझने हैं ना उनके लिए बेस है ये तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना दो तीन लेक्चर सुनने की आदत दो तीन मैं बोल रहा हूं दो तीन से मैं चार पांच पे भी जा सकता हूं एक पे भी आ सकता हूं तुमको चाहिए तो मुझे कोई मतलब ऐसा फर्क तो नहीं पड़ेगा मैं क्या आपको बताऊंगा ये ऐसा डेफिनेशन एक एक्सप्लेनेशन लिख दिया मस्त सर कैन यू शेयर कॉस्टिंग पीडीएफ टू वी शेयर पीडीएफ ले लो इसको यहां पर शेयर करने का ऑप्शन रहेगा लेट मी शेयर ओके आई शेयर द कॉस्टिंग पीडीएफ सो जो घर वाला पब्लिक है उनका कुरियर आ जाएगा तुम जूम पे देख रहे हो बाकी लोग पब्लिक ने कलेक्ट किया होगा मैं पुणे वाला पब्लिक तो कलेक्ट किया होगा ना मेरे सबसे लेट मी शेयर वेर इज अ टेलीग्राम सो एम शेयरिंग इट ऑन टेलीग्राम ग्रुप जस्ट अ सेकेंड आ गया होगा आई पुट अप दम इन टू द फंडा एकेडमी एप ऑल्सो सो टूडे आई विल गिव एक्सेस टू ग्रुप वन parts also today i will do that so cost object first concept very simple in every business organization you have to identify where you uh, for which factors or which products or which services you want to measure the cost 
anything for which measurement of cost is desired is called as a cost object generally product that you sell or the service that you render becomes a cost object so for an automobile company like maruti suzuki cost object will be brisa siaz wagonar so individual car but not car by car i want to know cost like i might have produced 1 lakh wagonars during a year i don't want to know cost of each wagonar cost per wagonar that i produce cost per siaz produced you might have produced 10000 siaz i am not interested in individual ye siaz ka kitna cost ye siaz ka kitna ye kitna wo nahi total cost of all siaz produced divided by number of siaz cost per siaz so siaz becomes or the product becomes my cost object product becomes my cost object anything for which separate measurement of cost is desired it could be anything it could be individual product it could be category of products you could have multiple cost objects for example tata motors they want to say our cost object is a car or a product but they have group of products luxury cars because they are having range rover also and entry level cars also right or they could group it into the sedans hatchbacks suvs i think tata motor has suvs also safari hai unke paas safari is there so they could create a category of product products tata motor has a multiple uh, plus trucks are also there tata motor has a uh, is manufacturer of trucks also i hope you know so it could be anything it is all up to you what you want depending on your requirement of organization you decide how you want to measure a cost so anything for which separate measurement of cost is desired is known as a cost object so it could be a product it could be a service so in a banking industry hdfc bank what could be the cost object different different products or different different services that they render service could be you want rtgs facility to be done bahut sare logo ko rtgs karne nahi aata to wo kya karte bank mein jaake form bhar ke dete in case you don't know how to do online rtgs people go to what hey you can go to the bank and you can give the instruction to the bank and the bank does a rtgs hota hai but it is not free of cost there are certain charges so bank charges is selling price but bank ke liye cost kitna incur ho raha hai wo unko pata hona chahiye na what is the cost being incurred so i want to measure the cost that becomes my service that i am rendering to customer i want to measure the cost or in a hotel industry my cost object could be the cost per room or per category of room i may have different different deluxe category room normal category or suits i have different different category of room so i will go for what that room category becomes my cost object so it could be a project for larsen and tubro you know lnt for lar lnt kya karta hai kya product banata hai koi product nahi hai it's a capital goods manufacturing entity so lnt makes a factories or looks for some dam construction or looks for some defense equipment construction or take an example of dilip build con highway banata hai to unke liye har ek project cost object banega south goa north goa highway flyover in let's say pune somewhere they are making a flyover in pune or they are doing a metro construction that metro project becomes a cost object so for every company you have to identify what factor is relevant to your performance measurement and that factor or that for that you want to measure a cost separately so it could be a project it could be a customer imagine a company like infosys kamina tum kya provachan dekhte ho kya tumko मैंने प्रोडक्ट के लिए मैंने एग्जांपल दिया प्रोडक्ट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इमीजिएटली उसके सामने आपने एग्जांपल लिख के रखना चाहिए मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था मैंने नहीं हमको क्रिएटिविटी नहीं है जब तक आम हमें बोलोगे नहीं हमको डिक्टेट करके नहीं दोगे हम नहीं सुधरेंगे हम आस्था चैनल देखने आते हैं इधर मैं बाबा नहीं हूं कोई हम मतलब सुबह शाम देखते बैठे यार और ऐसे एक मोड में रहता है ना हंसते ना कुछ करते हैं यार लोग घर में तो मालूम नहीं क्या करते होगे तुम लोग हाँ सोते हैं आधे लोग तो नहाए भी नहीं होगे 
घर पे यहां पे तो थोड़ा डर डर के नहाते आते हो कुछ तो क्या कहा कुछ नहाया कि नहीं आज ए मैगी नहाया क्या तू तेरे बाजू वाला मैगी ऐसे बाल तेरे ना क्या गुड सो प्रोडक्ट बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट मारुति सुजुकी उसमें प्रोडक्ट था सर्विस इज इन केस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री बैंक बहुत सारे सर्विसेस प्रोड पड़ते हैं सो प्रोजेक्ट के लिए मैंने किसका एग्जांपल दिया बच्चों दिलीप बिल्डकॉन डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड हर एक प्रोजेक्ट हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट होता है वो इट्स नॉट जस्ट द हाईवे दे मेक हाईवे दे मेक माइन माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं माइन सेटअप करने का काम करके देते तू किसी कंपनी को चाहिए इनिशियल एक्सट्रैक्शन जो करना होता है माइन के लिए सो प्रोजेक्ट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट कस्टमर इन्फोसिस इन्फोसिस वॉन्ट्स टू मेजर इन्फोसिस कम क्या करता है किसी कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करके देने का या सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करके देने का एस पैकेज है एस इज इंप्लीमेंटेड बाय इन्फोसिस आप बोलेंगे क्यों सर एस खुद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता कर सकता है बट इन्फोसिस अच्छा इंप्लीमेंट करता है एस से आप बोलेंगे कैसे इन्फोसिस का अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस में भी बेटर देन एस एस का प्रोडक्ट है सो so, बहुत सारे कंपनीज होते हैं प्रोडक्ट एस का लेते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए इन्फोसिस को हायर करते हैं पॉसिबल आप बोलेंगे क्यों अरे एस के पास हर एक इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग उतना एक्सपर्टाइज लेवल पे होगा जरूरी नहीं है एस एपी मे नॉट बी प्रेजेंट इन ऑल जोग्राफीज लाइक एस का इंडिया के अंदर जो प्रेजेंस है एस कंपनी का फॉर इंप्लीमेंटेशन इज मच लेसर एज कंपेयर टू वॉट एस इज देयर इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो इन्फोसिस और इन्फोसिस बिल्ड इट्स ओन ईआरपी पैकेज फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर योर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाफ ऑफ द बैंक इन इंडिया एज वेल एज इन यूनाइटेड स्टेट्स वर्क ऑन अ सॉफ्टवेयर मेड अप बाई इन्फोसिस कॉल इज अकल फिनाकल करके उनका प्लेटफॉर्म है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सो फॉर अ इन्फोसिस बैंक ऑफ बड़ोडा इज अ कस्टमर सो दे वॉन्ट टू नो ऑल द कॉस्ट दैट आर इंकर्ड फॉर बैंक ऑफ बड़ोडा सो हाउ मेनी एम्प्लॉज आई असाइन टू बैंक ऑफ बड़ोडा सॉफ्टवेयर वर्किंग और सपोर्ट सर्विस फॉर बैंक ऑफ बड़ोडा how many man hours i we have spent on to that so all cost that infosys incurs will be calculated for a customer so if employee of infosys takes a travel so we'll ask for which client did you travel so uska jo airline ticket hai uska jo hotel ka stay ka kharcha hai wo kya hoga us client ko charge hoga or imagine eny on sand young consulting entity auditor audit entity dekho consulting entity dekho deloitte le lo ya ben consulting McKinsey, for them customer is a cost object. They want to know. So, for example, Tata Motors is a customer of EY. EY does an audit of Tata Motors. So, EY wants to know what all cost did we incur on Tata Motors? How many chartered accountants worked on this audit? How many article clerks worked? How many MBAs worked? How many advocates worked on this particular job? How many partners did the work? How much travel cost we incurred? How much? Uh, legal fees that we paid to someone else for getting opinion on some matter because during audit many a times you have to get opinion from advocates on certain legal matters so all the expenses that ey incurs for the tata motor client ey would like to ascertain separately anything for which measurement of cost is desired separately is known as what cost object so customer ke liye maine in fee example diya in fee or you can write it it could be a brand category take an example of hul hul may product by product you may not be interested q number of products that hul sells i hope you, everyone knows hul hindustan unilever the number of products that you sell is massive so i don't want to know what individual product by product i want to know category by category personal care mein kitne products hai beauty uh, fication ya fir इसके बहुत सारे कैटेगरी आप एचुअल का वेबसाइट जाके देखोगे विलगो मैड हिंदुस्तान यूनिवर बहुत सारे ब्रांड्स है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सो कैटेगरी आई वांट टू नो कॉस्ट फॉर कैटेगरी बाय कैटेगरी बिकॉज देर कुड बी सम कॉस्ट विच मे नॉट बी आइडेंटिफाइड टू सम प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट ओपन साइट एंड शो यू द एग्जाम्पल कभी कभी ना माथी खादा है सो लुक एट दिस आर ब्रांड्स अब देखो 63 थ्री ब्रांड्स आर देर सिक्सटी थ्री प्रोडक्ट्स आर देर मतलब रेक्सोना सिंपल आई डोंट नो दिस डायबिटीज प्लस ओ हॉर्लिक्स का डायबिटीज प्लस अन्नपूर्ण आई थिंक इट्स आटा 
सॉल्ट है क्या अन्नपूर्णा ओके ब्रू कॉर्नेटो अभी ये सब क्या है प्रोडक्ट्स है आप इनको क्या कर सकते हो कैटेगराइज कर सकते हो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी सॉर्ट बाय ए टू जेड वगैरह नहीं चाहिए हमको कैटेगरीज है सो देर कुड बी देर कुड बी सर्टन प्रोडक्ट्स आर इन पर्सनल केयर कैटेगरी अभी देखो रेक्सोना विल गो इन टू पर्सनल केयर रेक्सोना डिओड्रेंट है मेरे हिसाब से सिंपल आई डोंट नो वॉट इज इट सिंपल एनी वन नोज क्या है क्या ये टी ए टी ए कौन रे ए चाय है सिंपल अपने नाम के ऊपर मालूम नहीं तो चुप बैठे ना इट्स अ फेस वॉश चाय बनाया उसने सिंपल का सो अगेन इट विल गो इन टू अ पर्सनल केयर कैटेगरी डायबिटिक्स विल गो इन टू फूड कैटेगरी डायबिटिक ये हॉर्लिक्स है कुछ तो ड्रिंक होगा या कुछ तो होगा डायबिटीज प्लस हॉर्लिक्स है तो ड्रिंक होना चाहिए अन्नपूर्णा सॉल्ट अगेन फूड कैटेगरी में जाएगा ब्रू कॉफी या यू कैन से रिफ्रेशमेंट ऐसा कैटेगरी आपको क्रिएट करना है यू कैन क्रिएट कॉर्नेटो अगेन फूड कैटेगरी में जाएगा आइसक्रीम है मेरे हिसाब से हेलमेन्स आई डोंट नो वॉट इज इट हेलमेन क्या ये म्यूनीज ओके सो चाइनीज वाला सॉस होगा कुछ आता है उस किसान तुम्हारा जैम है नॉर सूप है फूड कैटेगरी में गया मैगनम आई डोंट नो आइसक्रीम ओके मैगनम आइसक्रीम लिप्टन चाय आ गया क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम आ गया हॉर्लिक्स फूड कैटेगरी तो अलग अलग कैटेगरी है नाउ इट कुड हैपन दैट देर आर बूस्ट हो गया ओके बूस्ट इज योर सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी हाँ देखा तुम लोगों का एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है देर कुड बी सम एम्प्लॉज हु आर लुकिंग आफ्टर मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ फूड कैटेगरी और मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ पर्सनल केयर कैटेगरी एक ही एम्प्लॉई है वो मल्टीपल कैटेगरीज को ओवर सी कर रहा है तो I want to assign his cost to that category rather than assigning the cost to an individual product. So, cost object could be brand category for a company which has too many brands. H U L is a classic example. It could be an activity that you do in a business. So, activity is very small. Like I want to measure the cost for all my procurements that I am doing, or within procure pro pro procurement is purchase. Within purchase also, I want to divide activity: placing a purchase order, visiting suppliers, and identification of suppliers or selection of supplier. So, supplier select करने के ऊपर हमारा कुछ खर्चा होता है, because you have to spend a time on identifying suppliers, go and visit the suppliers to see his manufacturing facilities, whether they meet your standards or not. So, I identify small small activities in procurement: identifying suppliers, inviting quotations from supplier. receiving material placing orders with the supplier inviting quotations uh, from the supplier receiving material from the supplier processing the material received processing payment to the supplier accounting of the invoices received from the supplier individual small small activities so if you want to measure the cost for individual activity you can measure ha bolenge itna karte hai log ha agar software hai to kyun nahi kar sakte सॉफ्टवेयर अवेलेबल तो क्यों नहीं कर सकते इसके ऊपर चैप्टर है तुम्हारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आगे चैप्टर नंबर समथिंग समथिंग विल बी देयर बी फोर बी फाइव चैप्टर है उसके ऊपर पूरा एक्टिविटी के ऊपर बी फोर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो और उसके लिए कॉस्ट अक्यूमुलेट करो एंड देन यू आर ऑब्जेक्टिव इज टू लिंक द कॉस्ट टू द आउटपुट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है वी वॉन्ट टू असर्टन द कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट or for the service or for cost object instead of product service i now use the word cost object once i can ascertain the cost for a cost object my decision making will be much better i can take a lot of decisions so activity kar sakta it could be just a department in organization you want to know the cost department by department if you are a single product manufacturing company aapka product ek hi hai so rather than measuring the cost for a product i would like to measure the cost by department by department how much cost am i incurring on manufacturing department or manufacturing ke andar i have multiple phases let's say phenolex cables we just make cable nothing else let's say there is a single product they don't have they have multiple products they make variety of cables communication telecommunication ke cable banate hai optic fiber cable hota hai wo uh, electric cable rehta hai plus tumhara jo gaadi ke andar hota hai automobile ka cable wo alag rehta hai they make a different different types of केबल्स बट जस्ट इमेजिन केबल है एक ही प्रोडक्ट है अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए केबल इज मेड अप फ्रॉम व्हाट कॉपर कॉपर राइट 
So I could split the manufacturing into small, small parts for which I want to measure the cost. For example, copper, you don't get in a, a rod format directly. You get from earth what you extract is called as a copper cathode. Patharat, copper ka. What you extract from mine. So you get it in a raw form. So what I need to do, that cathode I need to take, I need to put that cathode into a furnace. Batti, batti, furnace. To melt it. Uska melting karke mujhe copper ka juice milega. Pine ka nahi. Liquid form mein copper a gaya. And then I need to cool it down so that it forms a solid state of a rod. So this is my first process. Furnace. कैथोड एक्सट्रूजन बोलते हैं इसको कैथोड को मैंने एक्सट्रूजन किया और उससे क्या बनाया रॉड बनाया सो फर्नेस प्रोसेस और रॉड फॉर्मिंग प्रोसेस सो दिस इज माय वन प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग व्हिच इज माय वन डिपार्टमेंट देन ए रॉड आ गया रॉड इज ऑफ अ मच बिगर साइज केवल उतने बड़े साइज का होता है क्या नहीं कभी आपने रॉड देखा होगा कॉपर का तो बहुत बड़ा रहता है डायमीटर में बट केवल एक छोटा सा रहता है ऐसे बालों के जैसा पे तो आई नीड टू व्हाट कन्वर्ट द रॉड to that small size so there is a process which goes with the diamonds actual diamonds lete so you put a diamonds you put a machine there you have a hole of let's say about 24 mm first then 23 mm 22 mm and like this 24 mm se aap 1 mm tak aisa holes lagate hai aur unke andar diamonds sab jagah pe fit karke rakhte hai kyun स्कूल में कहीं गलती से सीखा होगा डायमंड इज ए टफेस्ट मेटल हीरा है सदा के लिए और फिर यहां पर मशीन लगाओ वो रॉड जो है वो रॉड अंदर डाल दो और दूसरी तरफ से एक दूसरा मशीन रहेगा वो मशीन क्या करेगा उसको पुल करेगा और यहां से वो मशीन दूसरा सेंड करते रहेगा उस रॉड को इट विल गो ऑन लाइक दिस एंड ऑटोमेटिकली दिस देर विल फ्रिक्शन दैट विल टेक प्लेस वो जो डायमंड है वो टूटेगा नहीं रॉड का साइज जो होता है वो कम कम होते जाता है एंड अल्टीमेटली यू गेट अ रॉड ऑफ अ वन एम एम डायमीटर लेंथ बढ़ता है अगर 24 एम mm का डायमीटर था लेट से फाइव थाउजेंड मीटर्स वन एम एम का इट कुड बी फिफ्टीन थाउजेंड मीटर्स डू यू अंडरस्टैंड बिकॉज इफ द डायमीटर डायमीटर समझ थैंक यू ये क्या हो गया मेरा अनादर डिपार्टमेंट हो गया रॉड साइज रिडक्शन डिपार्टमेंट देन छोटा छोटा रॉड आ गया केबल आ गया मेरे पास वन एम एम का या वट एवर एम एम आई वॉन्ट बट उसको करंट लग सकता है शॉक लग सकता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर इंसुलेशन करना पड़ेगा पीवीसी का कोई भी केबल में तीन करंट रहते हैं रेड ग्रीन ब्लू आर जी बी नहीं रहता है रेड ब्लू ब्लैक रहता है इलेक्ट्रिक में कभी देखा होगा गलती से केबल तो मुझे उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा पीवीसी इंसुलेशन करना पड़ेगा हर एक थ्रेड के ऊपर उसको कोर बोलते हैं व्हाट वर्ड आई यूज कोर और थ्रेड हर थ्रेड को मुझे इंसुलेट करना पड़ेगा पीवीसी से फिर इनका पेयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी केबल होता है उसमें थ्री फेज इलेक्ट्रिक केबल के अंदर कनेक्शन तो मुझे पेयरिंग करना पड़ेगा फिर उसके ऊपर वापस एक इंसुलेशन डालना पड़ता है विच इज ऑफ एच एक अलग टाइप का केमिकल रहता है बिकॉज पीवीसी इफ यू एक्सपोज इट टू द सन पीवीसी ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका मेल्टिंग होता है और अंदर का केबल अभी कभी कभी टेरेस पे जाके देखा होगा ना तो बहुत बार केबल का ऊपर का पीवीसी गया होता है और अंदर केबल रहता है और तुम हाथ लगाते हो और तुम तुमको झटका लगता तुम कोई दूसरे काम के लिए गए रहते टेरेस पे और गड़बड़ हो जाता है सो देर वॉट एवर केबल्स आर इन ओपन एरिया चलो आपने दीवार के अंदर केबल डाल दिया तो उसको एच नहीं लगता है बट If you have in an open surface, there is another layer of insulation that you need to add. Then you need to cut the cable because the cable, which manufacturer does, this is manufactured literally like one lakh meters, two lakh meters. So you need to cut it down into bundle of hundred meters, five hundred meters, depending on the requirement of the customer. So its cutting is done. Then its packaging should be done. Its bundle should be made proper. Its packaging should be done. And then there is a delivery. So there are multiple departments. If you have your mind. लग रहा था मेरे को टाइम पास नहीं कर रहा था यहां पर माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू टेल यू देर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग इट सेल्फ सो देर इज अ डिपार्टमेंट विच इज लुकिंग आफ्टर वॉट एक्सट्रूजन ऑफ कॉपर रॉड और क्रिएटिंग अ कॉपर रॉड फ्रॉम अ कॉपर कैथॉड 
कॉपर का पत्थर है उससे रॉड क्रिएट करना है वो एक डिपार्टमेंट है फिर वो रॉड का रिडक्शन करने का अलग डिपार्टमेंट है फिर उसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन चढ़ाने का अलग डिपार्टमेंट है फिर उनका पेयरिंग करने का अलग डिपार्टमेंट है फिर उसके ऊपर एच का इंसुलेशन लगाने का अलग डिपार्टमेंट है फिर उनको कट करने का अलग डिपार्टमेंट है और मैं बीच में एक नाम बोल गया उसके ऊपर तुमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रिंट करना पड़ता है एज पर द लॉ उसका वोल्टेज क्या है रिक्वायरमेंट्स क्या है पर तुम्हारा खुद का ब्रांडिंग भी करना पड़ता है उसका कलरिंग भी करना पड़ता है जो पीवीसी रहता है पीवीसी बाई डिफॉल्ट डज नॉट है कलर उसको रेड कौन सा है क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को समझना चाहिए ना कहा कौन सा ज्वाइंट किधर करने का नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा अरे कभी केबल देखा है क्या जिंदगी में तो उसका कलरिंग भी पेंटिंग भी करना मैं पेंटिंग भूल गया उसके ऊपर का ब्रांडिंग भूल गया वो अलग डिपार्टमेंट है अब मुझे हर एक प्रोसेस में हर एक डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट इंकर हो रहा है पता चल गया तो अच्छा होगा आप बोलेंगे क्यों अच्छा होगा सर माय डिसीजन मेकिंग विल इंप्रूव आई विल नो इफ आई हैव अ डैशबोर्ड इमेजिन मंथ वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ फोर मंथ फाइव मंथ नॉट मंथन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स कैथोड टू रॉड रॉड रिडक्शन PVC insulation, pairing, coloring, printing, HDP insulation, cutting, ऐसे अलग अलग मैंने प्रोसेसेस रखे अलग अलग मंथ्स रखे और मंथ बाय मंथ मुझे कॉस्ट दिख गया इमेजिन करो आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि कौन से महीने में कहां पर मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है या कहां पर मेरा खर्चा कम हो रहा है I will come and then I will go and ask. Why am I incurring more? So let's say एक particular मैंने में फर्नेस में खर्चा बहुत ज्यादा हो गया एंड देन आई आस्क जैसे सर कुछ नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज अ रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज बींग सप्लाइड रेट ऑफ ऑन अप इलेक्ट्रिसिटी के रेट आपके घर में फिक्स रहते हैं क्योंकि आप वोट बैंक हो इंडस्ट्री के लिए रेट जो होते हैं ना वो बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन यूर यूसेज आप कैसे यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आपका कैसा होता है कौन से टाइम पे आप इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करते हो उसके हिसाब से भी रेट बदलता है फॉर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आपने पीक आर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड किया रेट ज्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल यूनिट्स सो ड्यूरिंग अ पीक आर इफ यू डिमांडेड इलेक्ट्रिसिटी देर इज अ हाई रेट इलेक्ट्रिसिटी का रेट दिन में जैसे स्टॉक मार्केट चेंज होता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट चेंज होते रहते हैं मालूम है तुमको जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वैसे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है अपने कंट्री में मालूम है तुमको नहीं ना पथेटिक है ना मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट ट्वीट किया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट दैट इज बिंग इंट्रोड्यूस इन द लॉकडाउन पढ़ा ही नहीं है ना सर हमने हमको भी फर्क ही नहीं पड़ता ना दर इज एक्सचेंज आई एक्स हमने नो आई एक्स एक बंदा है सिर्फ मैडम भी है अच्छा भाई साहब भी है थैंक यू गुड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है इंस्टेंटेनियस बेस आप बोले कौन ट्रेड करता है इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे जैसा रिटेल पब्लिक अक्खा बीडू अपना पब्लिक कर रेल ही नहीं होता है देर आर लॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज विच हैव अ शॉर्ट फॉल so they buy electricity from another electricity company aap bolenge itne kidhar companies hai bahut sare companies hai apne country ke andar har ek state ka company hai private sector ke entities hai city by city alag alag entities hote hai governments hote hai private producers hai private factories hote hai jinka electricity wo khud generate karke supply karte hai grid ko there is a network that we have in our country power grid network power grid karke company hai unka network hai so it's a huge ecosystem so mera electricity ka rate change ho sakta hai so then i come to know oh my god i have demanded a huge electricity during peak hour and that's why my cost of converting cathode into a rod has gone up what i should do i should immediately understand i should schedule my production in such a way that in the furnace process i will run a furnace at a time where electricity demand is not at a peak फर्नेस मेरा 24 घंटे नहीं चल रहा है लेट्स अज्यूम सो आई विल शेड्यूल द मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न इन सच अ वे दैट आई विल डिमांड इलेक्ट्रिसिटी एट अ टाइम व्हेन दिस इज नॉन पीक आर फॉर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये आपको अकल कब आएगी कब आएगी अकल 
जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे जब आपका डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तब तो इसके लिए कॉस्टिंग चाहिए पब्लिक को लगता है ओवरऑल कॉस्ट आ गया पर यूनिट सर हो गया अपना काम सर नहीं बाउस इफ यू वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन यू टू गो डीप डाइव इन टू द डेटा सो दैट्स वेर डिपार्टमेंट कैन बिकम यूर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इफ यस यू अंडरस्टूड अ प्रोग्राम कैन बी द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर इमेजिन एनपीओ for the incur expenses on variety of charitable programs that they run so for each program they want to measure the cost it could be npo or it could be government department where costing could be applied so for that npo a program is a cost object so in a very simple language cost object is nothing but anything for which you want to measure the cost separately anything for which measurement of cost is desired separately तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं यहाँ पर जो मैंने ऊपर दिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी ए प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इट कैन बी टू व्हीलर फॉर अ बजाज ऑटो मैक्स पल्सर बजाज ऑटो मैक्स और बोलो गाड़ी का नाम व्हाट डोमिनर डोमिनार डोमिनार जो भी होगा गाड़ी और डिस्कवर चेतक ये क्या है उनके कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे फॉर बजाज ऑटो सर्विस an airline flight from delhi to mumbai for an airline airline has operating in multiple sector mumbai delhi flight aa gaya tumhara pune delhi aa gaya in case pune airport is started beech mein band abhi chalu hoga ke nahi malum nahi abhi band hai started okay so different different sectors ka jo flights hai aapke wo kya hai service hai so for an airline company project मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली फॉर दिल्ली गवर्नमेंट बाय कंपनी लाइक फॉर एग्जांपल इन पुणे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी देर एनसीसी विच इज मेकिंग अ पुणे मेट्रो सो दैट एनसीसी इज आल्सो मेकिंग अदर मेट्रोज और इन पुणे आल्सो देर आर मल्टीपल फेजेस ऑफ द मेट्रो फेज वन फेज टू फेज थ्री इट कैन बी यू कम यूर कॉस्ट ऑब्जेक्ट सो फेज वन के ऊपर कितना खर्चा किया फेज टू के ऊपर कितना फेज थ्री के ऊपर कितना यू वॉन्ट टू नो द कॉस्ट सो दैट इज बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट सो so, यहाँ पर मैंने वापस वही चीज लिखा है प्रोडक्ट सर्विस प्रोजेक्ट एक्टिविटी प्रोसेस डिपार्टमेंट यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स वट एवर ब्लैंक्स आई रोट हियर ना यू कैन फिल इट अप हियर इफ यू वॉन्ट आई एम डन विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट आई वॉन्ट टू गो हेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डाउट एनी वन हैज ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आया ये कॉस्ट क्यू मेज आई वॉन्ट टू मेजर द कॉस्ट फॉर वॉट फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इट कुड बी अ प्रोडक्ट इट कुड बी अ सर्विस इट कुड बी अ डिपार्टमेंट इट कुड बी प्रोडक्ट कैटेगरी it could be project program whatever you want anything for which you want to measure the cost separately so it is your choice it's not law what cost object should you have public doubt no theek hai i go to the next concept cost unit i want to measure a cost for a product but how do i express that cost unit of measurement for some product i could express cost per kg for some products i could have cost per liter for some product i could have cost per meter so this liter kg meter is called as a cost unit unit of measurement as simple as that unit of measurement is known as a cost unit could be liter meter could be just number of units also like Bajaj Auto. Bajaj Auto will not measure cost per kg. Because Bajaj Auto's the product. The product is measured in terms of number because product is not weighed. Do you sell pulser per kg? You don't. You sell call as a number of pulsers or number of discovers or number of dominoes, uh, <laughs> dominoes, whatever that. Okay, two wheeler only launch. Okay, dominoes are four hundred. Oh, four hundred cc. चलता है क्या सो कॉस्ट यूनिट इज अट ऑफ मेजरमेंट इन विच द कॉस्ट मे बी असर्टन इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट एनीथिंग सो फॉर एग्जाम्पल सोप इंडस्ट्री में यू कुड मेजर कॉस्ट पर सोप और पर कार्टन ऑफ सोप कार्टन कुड बी ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ हंड्रेड सोप कुड बी ऑफ फिफ्टी सोप टू हंड्रेड सोप डिपेंडिंग ऑन दिस वायर इंडस्ट्री में कैसे मेजर होगा बोलो बच्चो वॉट विल बी द मीटर समझा क्या डेयरी इंडस्ट्री में गुड्स ट्रांसपोर्ट में यू वुड एक्सप्रेस द कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर 
हाँ ये ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ये मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं नीचे आ जाओ पहले देर कैन बी जस्ट वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट यू कैन यूज और यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट ऑफ मेजरमेंट इफ यू यूज वन यूनिट वी कॉल इट एज अंगल कॉस्ट यूनिट एंड इफ यू आर यूजिंग टू यूनिट वी कॉल इट एज कंपोजिट यूनिट लेट मी गिव अस एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कॉस्ट यूनिट एंड अ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट ऑब्जर्व I go back to an example of Honeymoon Travels Private Limited. Company का नाम है ये अब ये रेंडर करते हैं सर्विसेस पुणे टू गोवा पुणे टू गोवा का बस है बस का कैपेसिटी है फोर्टी फोर्टी पैसेंजर्स को लेके जा सकते हैं राइट एंड लेट्स से पुणे टू गोवा डिस्टेंस इज 500 किलोमीटर अज्यूम रफ 500 किलोमीटर डिस्टेंस है पुणे टू गोवा इज अ 500 किलोमीटर डिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द बस इज हाउ मच 40. नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली I am explaining you single cost unit and a composite cost unit. I say cost for one way journey is equal to rupees नाइंटी थाउजेंड पुणे टू गोवा वन वे जर्नी का कॉस्ट कितना है तुम्हारा नब्बे हजार है अभी नब्बे हजार मामले नब्बे हजार का डीजल लगेगा ये सिर्फ डीजल नहीं है कॉस्ट पागले दिस विल कंप्राइज ऑफ फ्यूएल प्लस बस का जो ओनरशिप है तो बस का डेप्रीसिएशन आ गया विथ रेफरेंस टू किलोमीटर लाइक यहां पर इट इज मोर लॉजिकल टू टेक अ डेप्रीसिएशन ऑफ बस पर किलोमीटर rather than finding a depreciation on slm basis plus salary of a driver now up ek ek journey ka salary nahi deta but up you apportion the salary per day let's say pune goa it takes a one day you do only one trip a day so salary of the driver aa gaya aapka aapke operating expenses aa gaye opex maintenance aa gaya uske andar sab kuch aa gaya ye sab kuch mila ke aapne cost estimate kiya hai kitna 90000 so your cost object is one journey is your cost object pune to goa is a route or a sector in airline language they call it as a sector we call it as a route for a simple pune goa route is your or each route is your cost object so you could be having a bus plying into different routes p l y flying nahi bola plying bus is ply English. So I have buses. I these buses go on to different different routes. Pune Goa route, Pune Mumbai route, Pune Aurangabad route, or Pune Indore route like that. Different different buses. So for each route is my cost object. So I want to identify cost for that object. It will be different because distance of each route will be different. Toll taxes will be different. Fuel efficiency can be different because of the road conditions. ईच रूट का रोड कंडीशन अलग अलग होगा तो फ्यूल इफिशियंसी भी सेम नहीं रहेगा टाइम जो लगता होगा ईच रूट को दैट कुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर सो आई हैव पुणे गोवा क्या है बच्चों मुझे बोलो यार रिस्पॉन्स ही नहीं आता यार कमी नो आ रहे जरा मैं मारेगा रिस्पॉन्स नहीं आया तुम लोग तो फिजिकल मारना चालू करेंगे कोविड में भूल जाऊंगा मैं कोविड है सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज पुणे टू Goa, but the next question that comes up is how do I express the cost? Do I express a cost per route? No, I want to express a cost per kilometer. So kilometer becomes my cost unit. But I am using only one unit or one unit of measurement. That's why we call cost per kilometer as single unit. So my I say my cost per kilometer is. Ninety thousand divided by five hundred. I hope you understood that. Will answer. Recommend no answer. 
40 180, 4500 बोल रहा था कोई तो कौन था रे 4500 कैसे रे तो क्या किया क्या क्या किया ससुरे ने मालूम ने क्या सुबह सुबह क्वार्टर लगा के आता है क्या सो कॉस्ट पर किलोमीटर इज 100 एंड 80 अंडरस्टूड ये क्या है व्हेन आई से किलोमीटर किलोमीटर मींस व्हाट सिंगल कॉस्ट यूनिट आई से नहीं 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 मेरे को कॉस्ट पर पैसेंजर निकालना है दिस इज आल्सो सिंगल कॉस्ट यूनिट नाउ लेट अस से 40 इज अ बस कैपेसिटी बट यू एक्सपेक्ट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपेंसी विल बी 80% ओनली 80% ही passengers रहेंगे, 20% बस आपका खाली रहेगा. Sometime it will be more than 80%, sometime it will be less. So occupancy मेरा कितना है? 80%. 80% मतलब 32 passengers. So I express a cost per passenger. बोलो. 200 and 12, 2812 rupees. Now, this is much higher cost. This is not actual. Number mein aisa liye na bejar. 2008, this, why is this relevant? 2812 is why is it relevant? To decide the ticket price. If I have to decide a ticket price from Pune to Goa, I need, ticket price is not going to be per kilometer. Ticket price is going to be decided more on the basis of per passenger. So, cost per passenger is more relevant when I have to decide a ticket price for the entire journey, मैं बोलता मेरा 800 रुपया खर्चा आ रहा है, तो मेरे को selling price 3000 रखना है, 3500 रखना है, जो भी रखना है, और cost actual में इतना नहीं आता है, but number मैंने ऐसे लिया, so both of them cost per kilometer and cost per passenger were single cost unit, they were now I say no, I don't in between from Pune to Goa, beach me Kolapur aata hai. I want some passengers to be picked up from Pune and to be dropped off at Kolapur. Kyu? If I take passengers only from Pune to Goa, my bus doesn't get full. What if? What if I take up what? Passengers from Pune to Kolapur also. And I also pick up the passengers from Kolapur who want to go from Kolapur to Goa. So by doing this, I say I will be able to utilize 100% capacity because I will get more customers, right? In that case, I have to decide two ticket or three tickets: Pune to Goa ticket, Pune to Kolapur ticket, Kolapur to Goa ticket. I need to have three different tickets, right? Yes or no? How will I do that? I need to calculate cost per passenger per kilometer. For cost of taking one passenger for what? One kilometer. How will I calculate? I'll explain. Now my occupancy is 32. How much is my occupancy? Is 40. Jitna capacity is the occupancy. Your occupancy cannot be more than the capacity. नहीं सर हम थोड़े थोड़े ऊपर बैठा के लेके जाएंगे सर और थोड़े जगह और जगह बच गया तो डिक्की में डालेंगे हम नहीं ऐसा नहीं होता सो ऑक्यूपेंसी विल बी इक्वल टू 40 ओनली इट वोंट गो बियॉन्ड 40 समझा आई कांट हियर कैन यू फाइंड द कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर आई सेड कैन यू फाइंड द कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर with reference to this example, let me see whether you have brain. And can you decide? Okay, let me give a breakup of kilometers. My brother, total Pune to Goa is Pune to Goa is 500. And I say Pune to Kolapu is 300. Tell me the cost of Pune to Kolapur.
लगाओ दिमाग लगाओ चलो देखते तुम्हारे पास दिमाग है या दिमाग नहीं है लेके आए आज अरे दिमाग लेके आएगे तुम लोग You have to calculate cost per passenger per kilometer. Let me see whether you have common sense. Costing requires lot of common sense. Shall I explain? Are Zoom public answer? Listen up carefully. Observe. I have to calculate cost per passenger per kilometer. I am not using one cost unit. I am using two cost unit. In a fancy language, you call it as a composite cost unit. Name is irrelevant. You are calling it as what? Composite cost unit. Samjha kare? मैं बोलूंगा एवरेज यूनिट का लॉजिक अगर याद होगा फाउंडेशन पास हो गए तुम लोग उसमें एक एवरेज यूनिट करके चैप्टर था उसमें आपने प्रोडक्ट करके कंसेप्ट किया था व्हाट इज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इंसर्ट ऑफ सेइंग टेन थाउजेंड डिपॉजिटेड फॉर टेन डेज आई कैन से वन लैख डिपॉजिटेड फॉर वन डे याद है क्या टेन थाउजेंड टू टेन अरे आप कॉलम करते थे अमाउंट नंबर ऑफ डेज एंड देन यू टू हैव अ कॉलम कॉल्ड एज प्रोडक्ट यू रिमेंबर दैट सो आई एम सेइंग इंसर्ट ऑफ सेइंग टेन थाउजेंड फॉर टेन डेज वन लैख फॉर वन डे एक्सैक्टली लाइक दैट इंसर्ट ऑफ सेइंग इंसर्ट ऑफ सेइंग फोर्टी पैसेंजर्स फॉर एंटायर फाइव हंड्रेड किलोमीटर आई कैन से फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स You are traveling with how many passengers? With forty passengers, है ना? अगर आप इनका multiplication करोगे, so you will get what? Twenty thousand? अरे response, what is twenty thousand? Twenty thousand का हम बोलते हैं passenger kilometers. It is nothing but taking twenty thousand passengers for one kilometer. Or taking one passenger for twenty thousand kilometers. कुछ भी बोलो आप. Bouncer. अब इन दोनों का multiplication करोगे तो answer क्या होगा? It's like instead of saying I am taking forty passengers for five hundred kilometer, it is same as twenty thousand passengers for what? One kilometer. Mathematically दोनों same ही होते हैं. तो मैं क्या करूंगा चाहता हूं मुझे कॉस्ट चाहिए एक पैसेंजर को एक किलोमीटर को लेके जाने का कॉस्ट चाहिए सो आई डू दिस मैथमेटिकली फर्स्ट एंड देन आई टेल यू लॉजिक आल्सो हैव पेशेंस कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर दिस इज कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ डूइंग इट बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो टोटल कॉस्ट नाइनटी था एंड हाउ मेनी पैसेंजर किलोमीटर यू हैड 20,000 is equal to 4.5 per pkm passenger kilometer. अगर आपके पास दिमाग है एक सिंपल देख वॉट आर द कॉस्ट पर किलोमीटर जस्ट कॉस्ट पर किलोमीटर दिस इज कंपोजिट हा फोर पॉइंट फाइव इज कंपोजिट पहले आप सिंगल लगाओ 90,000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड वन एटी था ना अरे तुम्हारे पास अगर दिमाग है अगर आप, आपको कॉस्ट 
ये पहले 180 एटी वॉज पर किलोमीटर अब मेरे को पर किलोमीटर नहीं चाहिए पर पैसेंजर पर किलोमीटर मतलब दोनों फैक्टर लगाने का है तो पर किलोमीटर वैसा ही रखो कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर है ना तो क्या करने का 180 सौ को डिवाइड करने का 40 से क्यों 40 से क्योंकि मेरा कैपेसिटी अभी 100 परसेंट रहने वाला है आई सेड नॉट माई कैपेसिटी इज गोइंग टू बी 100 परसेंट हाउ बोलेंगे हाउ 100 परसेंट सर अरे मेरे कस्टमर ज्यादा आएंगे ना यार कितना है फोर पॉइंट फाइव आता है पी के एम तो पहले मैंने क्या किया पर किलोमीटर निकाला एक किलोमीटर का मेरा खर्चा एक सौ है लेकिन जब मैं एक किलोमीटर लोगों को लेके जाता हूं तो एक सौ अस्सी लोगों के ऊपर स्प्रेड करना है 180 should be spread over how many people? 40 people. पीपल तो मेरा फोर पॉइंट फाइव इज अ कॉस्ट ऑफ वन पैसेंजर फॉर वन किलोमीटर वॉट शुड हैपन मेरा टिकट टिकट नहीं लेट्स आई एम नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट माई कॉस्ट कॉस्ट फॉर पुणे टू वॉट कोल्हापुर फर्स्ट पुणे टू कोल्हापुर का टिकट मेरा कितने का होगा साढ़े चार इंटू थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू 1350 and my ticket from Kolhapur to Goa. अभी आपके पास दिमाग होना चाहिए वो 200 सौ किलोमीटर डिस्टेंस अब बोले जो दिया ही नहीं तुमने अरे मैंने टोटल दिया 500 सौ टोटल दिया और उसमें से पुणे टू कोल्हापुर इज थ्री हंड्रेड दैट मीन कोल्हापुर टू गोवा इज टू हंड्रेड बोलो आंसर टोटल आ गया टू टू फाइव जीरो आप बोल रहे हैं सर पहले टू एट वन टू आया था सर तुम्हारा आंसर अभी कम कैसे होगा बेवड़े वो एट्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ था इफ माई ऑक्यूपेंसी गोज अप माई कॉस्ट पर पैसेंजर कम्स डाउन फिक्स कॉस्ट रहता है ना यार नब्बे हजार में से मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था ये पैसेंजर्स बढ़ गए तो फ्यूल ज्यादा लगता है क्या और नहीं 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 गाड़ी धीरे से चलेगा थोड़ा क्यों थोड़े बड़े बड़े लोग बैठ गए ऐसा नहीं होता कंसेप्ट कुछ एंड दिस इज पुणे टू गोवा डायरेक्ट पुणे टू गोवा टू टू फाइव जीरो इज अ कॉस्ट एज सिंपल एज एट सो आई यूज इन ऑफ वन कॉस्ट यूनिट आई यूज व्हाट टू कॉस्ट यूनिट तो ऐसे आप गुड्स के लिए कर सकते गुड्स के केस में पर पैसेंजर नहीं होता पर टन होता है पर टन पर किलोमीटर सो कॉस्ट ऑफ टेकिंग वन टन फॉर वन किलोमीटर एडवांटेज क्या होता है उसका मालूम है इफ यू नो कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर मेरा ट्रक का कैपेसिटी पंद्रह टन है माय कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज फिफ्टीन टन आई मे नॉट गेट वन कस्टमर ऑफ फिफ्टीन टन तो मैं रेट कोट करते टाइम पे मैं बोलता हूं एक टन माल तुमको लेके जाना है एक किलोमीटर के लिए तो मैं इतना चार्जेस लगाऊंगा आई शुड नो द कॉस्ट फॉर दैट आई नो माई कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर आई से एड टू दैट फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट मार्जिन थर्टी परसेंट प्रॉफिट मार्जिन वट एवर प्रॉफिट मार्जिन यू वॉन्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मैंने सेलिंग प्राइस मेरा डिसाइड किया और मैं कस्टमर को बोलता हूं एक टन का एक किलोमीटर का इतना अब तू मुझे बोल तेरे को कितना टन लेके जाने का है मेरे पास मैक्सिमम पंद्रह टन है तो उसमें से चार टन तेरे तीन टन दूसरे किसी के ऐसा करके आप प्राइस डिसाइड करते हो सो वाइल एस्टिमेटिंग द कॉस्ट यू नीड एस्टिमेट अबाउट हाउ मच विल बी द ऑक्यूपेंसी इफ एक्चुअल ऑक्यूपेंसी टर्न आउट टू बी लेसर देन यूर एस्टिमेट यू विल सफर लॉसेस बिकॉज आपने जो प्राइस फिक्स किया यू फिक्स द प्राइस अज्यूमिंग हंड्रेड परसेंट ऑक्यूपेंसी एंड एक्चुअल में इफ ऑक्यूपेंसी इज सेवेंटी परसेंट ओनली और सिक्सटी परसेंट ओनली यू विल सफर लॉसेस सो दैट इज द बिजनेस ना ऑब्वियसली जब आप प्राइस फिक्स करते हो तो आपको एक क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा वॉट इज गोइंग टू बी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इफ माई बस इज ऑफ फोर्टी पैसेंजर्स हाउ मच आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दैट क्वेश्चन नीड्स बी आंसर्ड 100% परसेंट ऑब्वियसली नो बडी विल फिक्स द प्राइस विथ हंड्रेड परसेंट वाई एवरी डे यू आर नॉट गोइंग टू गेट हंड्रेड परसेंट सम डेज विल बी लेसर सो आई एस्टिमेट द कॉस्ट अज्यूमिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज एटी परसेंट एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड माई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टर्न आउट टू बी एवरेज नाइंटी फाइव परसेंट आई विल डू बल्ले बल्ले क्यों मैंने कॉस्ट किसके हिसाब से फिक्स किया था एट्टी परसेंट के हिसाब से कॉस्ट फिक्स किया था लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ यूटिलाइजेशन नाइन्टी फाइव परसेंट हुआ क्या होगा दोनों बड्डो प्रॉफिट बिकॉज देर इज लॉट ऑफ कॉस्ट विच इज अस्ड कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ पैसेंजेस अंडरस्टूड सो सर आई डिड राइट बट आई वॉज नॉट श्योर वेदर दिस वॉज राइट वेरी गुड 
so cost unit hai. so we did two technical concept cost object and the cost unit what is the cost object anything for which measurement of cost is done separately what is the cost unit method of measurement of cost other things we discuss tomorrow